আমার বাবার নাম সুরেশ চন্দ্র ঘটক সুরেশ চন্দ্র ঘটক উনি আইসিএস ছিলেন ইম্পেরিয়াল সিভিল সার্ভিসেস ছিলেন হোল ওয়ার্ল্ডে যেখানে ব্রিটিশ সেখানে ওনার পোস্টিং হতে পারত আচ্ছা কিন্তু পারিবারিক কারণে আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলি তো পারিবারিক খুব ছোট্ট পরিবারের মধ্যে কিন্তু সকলের অসুবিধে হবে বলে বাবা বেশিরভাগই এই দিকটা থেকেছে সারা পৃথিবী ঘুরেছেন কিন্তু আমার যখন জন্ম বাবা তখন ঢাকায় পোস্টিং শেষের দিকটা এখন যেটা গণভবন এটা তখন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো ছিল এটা কেমন এবারে কিন্তু অনেক গল্প আছে আর অন্য গল্প সেটা আলাদা তোমাকে বলবো এটা ইয়ে তোমার সূর্য সূর্য সেনের গল্প আছে ইয়ের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বলবো সেটা আলাদা এখানে আলাদা স্টোরি আচ্ছা এখন এখন ব্রিটিশ আমলে বাইরের ইয়াঙ্গার জেনারেশনকে গভর্নমেন্ট এই কোয়ার্টারে আসা নিষিদ্ধ ছিল কারণ কে কোন পলিটিক্যাল ইয়েটা আছে না আছে ইত্যাদি কারণে সেই জন্য মা যখনই যেখানে পৃথিবীর যেখানে গেছেন সেখানে আলাদা বাড়ি ভাড়া ছিল কারণ আমাদের বাড়ি তো বন্ধু বৎসল হ্যাঁ তারপরে মা যেখানেই থেকেছেন বাড়ি ভাড়া একটা আলাদা বাড়ি ভাড়া করা থাকতো দাদাদের বন্ধুদের জন্যে এই এতে শুধু আমার মনোন সিং একটা মনে আছে সেখানে যেখানে বাড়ি নেই তাঁবু কারণ দাদাদের আদ্দা আমাদের বাড়িতে আদ্দাবাদ বাড়ি আর এখানকার বাড়িতে অচিন্ত সেনগুপ্ত বুদ্ধদেব বোস প্রেমের মিত্রী সমস্ত এখানে এখন হলো কি সেটা পুরনো ঢাকায় দু নম্বর ঋষিকেশ আসলেন আচ্ছা সেটা ছিল এখন এর মধ্যে হলো কি আমার বড় বোনের বোধহয় মা খুব না তার আগে মা তিনবার বেড়ি বেড়িতে মা একেবারে মৃত্যু শয্যায় তখন যখন অ্যাডভান্স স্টেজ তখন ডাক্তার বললো যে এখানে আমার দিদির পক্স হলো তাতে বললো যে এখন যদি পক্স হয় তাহলে পেশেন্ট বাঁচার বাচ্চা তো প্রশ্নই আসে না পেশেন্টও বাঁচবে না তারপরে সেই জন্যে ওই ওই বাড়িতে তখন সে বাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমার জীবনে সে কিন্তু এখন সেটা ওরা ওই কলকাতার যারা মধ্যেষ্ণু মুসলিম ওরা এসে অত্যন্ত ভদ্র সভ্য ভদ্র ইয়েরা তারা নিয়েছিলেন ওরা এই পুরনো এখানের গোল মাংস নিয়ে কোথায় এখানে বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছে কারণ এরপরে যখন আমি গেছি একদম ডেমোলিশ করে তারা ওই হাইডেস যেটা এটা করছে আচ্ছা তখন সেখানে মার তো সেন্স নেই ছজন ডাক্তার তখন তো সাহেব ডাক্তার ছিল সিভিল সার্জন সাহেব ছিল আর কলকাতা থেকে স্যার গুরুদাস গুরুপ্রসাদ মৃত্যু এরকম কিছু দাম হবে তাকে আনা হয়েছিল কারণ কন্ডিশন খুব খারাপ ছিল তারপরে তখন মা আর কি তখন তো আমরা নেই মা আচ্ছা তারপরে সেখানে ওই বাড়িতে জন্ম হলো দুজনের সাত মিনিট আগে ঋত্বিক ঘটুক সাত মিনিট পরে আমার ডাক্তার বলল যে আপনি পেশেন্ট চান না বেবি চান কারণ একটা বেবি বাঁধবে না একটা বেবি বাঁধবে না কারণ শিশু ইজ অলরেডি ডেড অলরেডি ডেড আচ্ছা তার কোনো তার লং তৈরি হয়নি তার ইয়ে তৈরি হয়নি তার বিট নেই হার্ট বিট নেই আর এত এত এইটুকু ছোট্ট এইটুকু আচ্ছা তো এতে বাবা তো শুয়ে পড়লেন তখন আমি ওই যে বললো আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি আমার জ্যাঠত ভাই তিনি তখন ডাক্তারি পড়তেন উনি বড্ডা আর মনীষ ঘটক মহাশয় তার বাবা মেসদারকে আমার বড় ভাই আচ্ছা তারপরে ওরা দুজন বললো ইয়েকে বড় ভাই বলে বড্ডা বললেন যে ওরে মনি এখনো প্রাণ আছে রে 
এখন বিট মানে অনেকটা গ্যাপ দিয়ে দিয়ে বিট হচ্ছে গ্যাপ দিয়ে দিয়ে বিট হচ্ছে যেটি এখনও বেঁচে আছে ফেলে দিল একদম ফেলে দিয়েছে বলে ফেলে দিয়েছে আচ্ছা তারপরে দুজনে মিলে মিট ফোরে মিট ফোরে রেকর্ড আছে তারপরে মিট ফোরে নিয়ে গিয়ে আঠেরো দিন আমার বড় ভাই না খাওয়া না ঘুম এই আমাদের তো সব সাড়ে ছয় ফুট ছয় থেকে সাড়ে ছয় লোয়েস্ট ছয় সাড়ে ছয় এই এত বড় হাতের ভেতরে ছোট্ট একটা বাচ্চা এরকম ইয়ে দিয়ে কিন্তু তখনও ড্রপার দিয়েও খাওয়ানো যায় না সে অবস্থায় ড্রপার দিয়েও পানি যাচ্ছে না আচ্ছা তা এই অবস্থায় আঠেরো দিন পরে তারপরে দুজন ব্রিটিশ নার্স তখন তো ব্রিটিশ নার্স সব ব্রিটিশ আর বড় দুই বোন আর বড় দুই ভাই ওই ভাই বড্ডা আর মেজদা এই এই পালা করে করে কিন্তু মেজদা এখান থেকে নামাননি এখান থেকে নামাননি আর মা তিন মাস জানতেন না যে একটা বেবি বেঁচে আছে কারণ ডাক্তার বললো যে আফটার আর সন্তান সন্তানের মৃত্যু মার কাছে আরও খারাপ হতে পারে মা আমি সেই জন্য মাকে চিনতাম না এদেরকে সবাইকে মা বলতাম আর মা মাকে দেখানোই হয়নি আমাকে তিন মাস আচ্ছা তো তারপরে দিয়ে এলেন দিয়ে এসে এইভাবে তার যখন তিন মাস বয়স তখন বাবা বাবাকে তখন ডিস্ট্রিক্ট কিন্তু তখন বাঙালি ছিল না একদম ছিল না ওই অক্সফোর্ডে দিয়ে পড়া যাদের সেটাই যেমন বাবা তাদের এরকম একজন কিন্তু বাবাই আমি জানি আর তখন ডিস্ট্রিক্ট মধ্যে আমার জানা নেই এই ছিলেন আচ্ছা না আর একজন ছিল গুরুসদা দত্ত ছিলেন কিন্তু বাবার চেটা অনেক অনেক জুনিয়র তো তারপরে বাবা মেদিনীপুরে মেদিনীপুর কথা খুব একটা আমার মনে নেই অল্প মনে অল্প শুনেছি গল্প শুনেছি যে আর থাকতাম তো ওই ওই ছয়জনের কাছে আর রাত্রিরবেলায় বাবার বসে বাবা বাবার কাছে রাত্রিরবেলায় বাবা ট্যুরে গেলে নাকি ওই আয়া নার্স এবং চাপরাশি আর বাবার চাপরাশিটা আছে আর সাহেব তো বাবার সঙ্গে এডিসি আছে এসপি আছে তারা সব সাহেব তাদের সঙ্গে বাবা নিয়ে যেতেন বাড়িতে রেখে যেতেন না বাবা থাকছে আমাকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না এক মিনিটও না আচ্ছা আজকে আমি কিসের মধ্যে পড়লাম আচ্ছা তারপরে সেখান থেকে এই শুনেছি তারপরে ওখান থেকে যশোরে বদলি তখন আমার বয়স দুই সেই দুই বছর বয়সের কথা আমার এখনও মনে আছে দুই আড়াই দুই আড়াই কথা কারণ যশোরের যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িটা সেটা ক্লাইভেট আমাদের বাড়ি আচ্ছা সেটা আন্ডারগ্রাউন্ড এই আছে সেখান থেকে ওই যাদেরকে খুন করা হতো তাদের কান্না শোনা যেত নাকি সেটা আমি শুনিনি আমার দিদি এবং মেজো ভাই যে আমার মেজো ভাই কিন্তু এশিয়ার মধ্যে প্রথম সিনেমাটোগ্রাফিতে ইয়ে করে আসেন অক্সফোর্ডে পড়তে গেলেন পড়তে গিয়ে চার বছর পরে সেখান থেকে ইয়েতে জার্মানিতে তিন বছর সিনেমাটোগ্রাফি ইয়ে হয়ে এবং তার সঙ্গে প্রমোতাস বন্ধু ছিলেন কিন্তু উনি কমপ্লিট করেননি ভীষণ বন্ধু ছিলেন ইয়ে করেননি কমপ্লিট করেননি আচ্ছা কারণ যেন তখন ওই ওই মেজো ভাই আর মেজো বোন এরা একটা মেয়েকে নাকি দেখত এরকম সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে একটা ছোট এতটুকু একটা বাচ্চা ছেলে বাচ্চা ছেলে তার হাত ধরে লাল পার শাড়ি পরা এর করে ঘুরে গিয়ে ঘুরে গিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে গিয়ে কান্না মহিলার কান্না সেই ইয়ে করে তো তখন ঘুরে যেত তো আমার মা ভীষণ সাহসী অসম্ভব সাহস যেখানে ভূতের বাড়ি সেখানে কোয়াটার ছেড়ে বা এখানেও করেছেন নাকি বাড়ি ভাড়া করে সেখানে থাকতেন বলে দুর্বল চিত্তের লক্ষ্য দেশ উষ্ট এদের তা আচ্ছা তারপরে আমি আমাদের যে আর বাবা যখন বদলি হয়ে গিয়ে বাইশ দিনের ইয়েতে গেলেন বাইশ দিনের ট্যুরে গেলেন তো সঙ্গে আমাদের আয়া 
নার্স যারা ছিল তারা তো খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট খ্রিস্টান নেপালি ইয়ের নেপাল তারপরে দার্জিলিং এসব জায়গার লোক আর এরা আর বাড়ির যারা লোক কিন্তু বাবুচি যে গণেশ বাবুচি ছিল সে আমার বাবা খুব কট্টর দিয়েছিলেন তো সে বাবুচি বললো যে না ওই বাংলা বাংলা জানে না তো সে তো ইংরেজি ছাড়া কোনো ভাষাই জানে না হিন্দিও জানে না তো কাজেই বললো যে এই দেশে যাব না আর আমি তো মেমসে বাবার কে তো বলার সাহস নেই মেমসে আর আমি তো এত আমার তো অনেক বয়স হয়ে গেছে আমি তো আমার পরিবারের সঙ্গে থাকিনি আমি এতে পুরো গোয়ালি যে গোয়াতে চলে যাবে আচ্ছা তখন হয়ে গেল কি ভয় কারণ আমাদের বাড়িতে প্রতিদিন ডিনার প্রতিদিন নিয়ে এবং সে আর তখন যশোর থেকে কলকাতায় ইয়েতে থেকে পানি আনতে হতো কলকাতা থেকে এত ম্যালেরিয়া ছিল আচ্ছা তারপরে আর দুই ভাই তখন ইয়েতে পড়েন প্রেসিডেন্সি কলেজে আচ্ছা তখন তারা যখন আসছেন যাচ্ছেন ইয়েতে আমাদেরকে তবে দুজন গার্ড ছিল তারা গার্ডের রুমে বন্দি হয়ে থাক মানে আটকে থাকতো ভয় চেটে যে চাকরি যাবে সেই জন্য কিন্তু আপনার বিকেলবেলা যখন নামতাম তখন আমাদের গড়া কাটা সাহেব বলে কিছু বলতো ওই রকম নাকি দেখা যেত ঘোড়ায় ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে কারণ আমাদের প্রথমে কাঠের ঘোড়া ছিল বাচ্চাদের জীবন থাকে পরে বাবা সেটাও বহু লোকের কাছে গল্প শুনেছি যে পরে সবাই দেখেছে যে আমরা দুদিকে দুজন পনির ছোট ঘোড়া বাবা ওয়েলার ওয়েলার বাবার ঘোড়া তো ওয়েলার তো এইভাবে ঘুরতো তখন মা বললেন যে ওদের যদি এরকম কথা বলা হয় আর একজনের থাকতে হবে না চাকরি আমি তোমাদের ইয়ে করবো না কিন্তু তোমরা ডিউটি কাউকে ডিউটি করতে হবে না বাইশ দিন মা না খেয়ে অজস্র বই নিয়ে সারা রাত বাইশ দিন কাটিয়েছে তারপরে এসপিকে বললেন যে দেখো আমার তো বাবুচি লাগবে কারণ আমার সাহিত্য মানে এক সেকেন্ড মানে এক দিনও মানে সারা দুনিয়া থেকে লোক আসছে কাজে আমার তো ইয়ে লাগবে বাবুচি লাগবে তখন তুমি তো আমাকে ফেলিয়ে বিপদে এখানে তো বাবুচি পাওয়া খুব কঠিন এইসব জায়গায় এসব জায়গায় লোক তো ভালো বাবুচি তো খুব কঠিন তবে একজন আছে জেলখানায় সে বাইশ বার জেল খেটেছে সে বাইশ বার জেল খেটেছে সে ইয়েতে মা বললেন চলো আমি তোমার সঙ্গে যাব চলো আমি জেলখানায় যাব জেলখানায় গিয়ে বললেন যে ওকে বললেন সে ভুলে গেছে তার মা বাবা বাবার নাম ভুলে গেছে তার স্ত্রী কখন বিয়ে হয়েছিল মুসলিম আর সে ভুলে গেছে তার একটা সন্তান ছিল সব ভুলে গেছে কারণ সেটা বাড়ি থাকতেই পারছে না এরকম কিন্তু এ ধরনের এখনকার মতো ছিচকে চোর না বড় ইয়ে নলে এত বার থাকবে কেন মা শুধু বললেন যে হ্যাঁ একেই আমার দরকার তো উনি বললেন যে অসম্ভব ভালো রান্না করে এর জেলখানায় রান্না সেই করে বেশিরভাগ আমরা যদি যাই ওর মানে সাহেবরা যদি যাই তো তারপরে বলেন চলো এসে বাড়িতে নিয়ে এসে প্রথমে তো ধোয়ালেন মোছালেন একদম সোনা দিয়ে সেদ্ধ করার মতো তাকে ইয়ে করে তার নতুন জামা কাপড় সব দিয়ে পলিটিক্স কাকে বলে সমস্ত ভাড়ার ঘরের চারি তার হাতে দিয়ে দিলেন দিয়ে বললেন যে তোমার হাতে রইল ভাড়ার ঘর সমস্ত কিছু তোমার তোমার হাতে রইল এই তোমার দিয়ে আমি কিন্তু ভাড়ার ঘরের কোনো ইয়ে কাটবো না আমি শুধু এই সুপারভাইজ করবো যে তুমি রান্নাটা কি ইয়ে করেছো আমি ভাড়ার ঘরে যাব না আচ্ছা গেল সেটা তো তারপর তাকে আমি দেখেছি বড় হয়েও কি ভালো বাসতো আমাদের ও ভাবা যায় না তো তারপরে এর কিছুদিন পরে তার মা বা ভাই যাকে তারপরে বউকে এনে তাদেরকে সে চিনতে পারে না কাউকে চিনতে পারে না বউ না ছেলে না কাউকে না তো তারপরে কিন্তু সে যা রান্না আমি যে যত ইয়েতে এমনকি ফাট মতে গ্রেটেস্ট রানের রান্না হলে সে তাকে দিয়ে যেত এরকম পরে বাবা ফাটপটে তাকে চাকরি করে দিয়েছিলেন আচ্ছা তারপরে 
भर्ती करा घटक चोखे सामने भाषी मा कथा टेबिल छोट 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 शिखाते <laughs> 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 गान करते हलो गान गान पढ़ते ही से इंगरेजी हमको फ्रेंची हमको बांगल हिंदी हम जेको गान क्योंकि जे गान करुक मन है माँ कर असम्भव भलो गान गई माँ भीषण भलो ब्राह्म समाज माँ दीदी दूजने गान गई थी अच्छा तरह अपने भावत माँ गान गई अनेक गल्प कर तरह गान करते करते शुए दिए कि सुंदर को बोलत My child, what do you do? Do do it or wait. Sure thing. My child, what do you do? Do it or wait. Ita our sixth kata bolten. Too much is everything is bad. At point on to akhur akhur booker booker dabar lekha ro chhu bata shi gulo pata gulo. Kisab shikha paisi abra bolle. Jomno theke. Acha tar pare shikhe theke. बड़ भाई संगे गिटी जो सिलते तक आगे एड़ीते तक तो नौको कर जो हतो सिलई देव तक शुने मन नहीं गे जेत शरदबाबू एलें क्या ना आसन ओ बाड़ी शरदबाबू एलें शरदबाबू तो किस खान ना लोके लोकानंद बाड़ी समस्त साहित्यिक सुसाहित्यिक सबा सब लोक लोकानंद तक माँ बाउर चेहर दीदी मिष्ट दिखे बड़ बच्चा तरा ये कर 
এর মধ্যে আমার মিউজিয়ামের খুব নাম করা আর্টিস্ট যার জন্য জয় নিলামিনী সেটা কিন্তু অ্যানারেস চুরি এটা কিন্তু আলাদা তার তার উপরে তো ইয়ে হয়ে গেল একসময় চিনিবাটি কলকাতায় বিরাট ইয়ে হয়ে গেল আর্ট ইনস্টিটিউটে আচ্ছা মামেন সিং মামেন সিং এর বোধ আমাদের তখন আট বছর আট বছর বয়স সাড়ে সাত বছর বয়স আমরা ওখান থেকে কলকাতা গেছি আচ্ছা তখন এটা যশোরের কথা বলছি যশোরে তখন ওই বীজ থেকে আমার মেজবন সে শরৎবাবুকে যে তার লেখা দেখাবে সেই লেখাটা লিখে বীজ থেকে ওপরে যাচ্ছে মাকে দেখে দিদিকে দেখে বলে ওপরে যাচ্ছে বলে সামনে দেখে একটা মেয়ে ওই লাল পার শাড়ি ছোট একটা বাচ্চা ছেলে হাতে চোখ দিয়ে জল পড়ছে কাছে ওপরে তা ওর আগে আগে যাচ্ছে সেই মেয়ে ঘুরে ঘুরে গিয়ে মেঝে ভাই বাবার ঘরে ছিল সেখান দিয়ে মেঝে ভাই দেখেছে বলছে গিয়ে ঘুরে এসে ও তো দৌড়ে এসে ওরা দুজনেই ভালো ভীতু ছিল যে মার কাছে বলছে মাতে মা বললে যে এই সমস্ত দুর্বল চিত্তের লক্ষণ কিচ্ছু তোমাদের চোখের ভুল কিচ্ছু না সমস্ত কিচ্ছু নেই সবাই কোনো কিছু থাকতে পারে না এই নেই তারপরে তো সেই এটা হলো শরৎবাবু নিয়ে এটা যশোর আর মামেন সিংয়ে তা মামেন আমি মামেন সিংয়ে তো আরও অনেক গল্প আছে কারণ আমরা এতই দুরন্ত ছিলাম ওই আমার ওপরের বোন মানে বোনদের বোন দেওয়ার ওপরে আমার ওপরে ভাই তার ওপরে বোন পাঁচ ভাই চার বোন চাপরাশি দিয়ে ওর গাড়িতে আমরা আমরা কারণ যেটুকু সময় আমরা বাড়ি থাকবো ম্যানেজ করা সম্ভব না তো তারপরে ঘুরে গিয়ে তারপরে যেতাম এইভাবে এটা গেল মামের সিং মামের সিংয়ের আরও অনেক গল্প আছে আচ্ছা সেখান থেকে আমরা কলকাতা গেলাম বাবা কলকাতা চলে এই হয়ে ট্রান্সফার হয়ে গেলেন ট্রান্সফার হয়ে কলকাতায় গেলাম কিন্তু আমরা তো দুজন আলাদা থাকব না এখন আমাদের ভাই বোন সব সবাই দার্জিলিংয়ে পড়তে হচ্ছে বাবার বন্ধুর চাকরি কাজে হোস্টেলে সব কলকাতা থাকতে হয়েছে তো তারপরে আমাদেরকে নিয়ে গেল সব জায়গায় এখানে ওখানে সেখানে কিন্তু মা বাবা তো আমাদের এইটুকু বাচ্চা কোথা এত দূরে রেখে যদি এক জায়গায় থাকতেন সে এক রকম তো তারপরে ও কলকাতা থেকে কলকাতা আর তারপরে কলকাতার অনেক গল্প বহু গল্প আছে বহু গল্প কত গল্প বলব তারপরে তখনই আমার এই সাড়ে সাত বছর বয়স থেকে আমি আমার তেরো বার হাত পা ভেঙেছি চারবার স্মাইডাল কন্ঠ তিনবার স্মাইডাল কন্ঠ না না এবং সে কলকাতায় গিয়ে সেটা প্রথম যখন হাত হাত ভাঙলো তখন ক্যাম্বেল হসপিটালে তখন তো সাহেবদের সব সাহেব তা এতে রং সেট করল এই হাতটা রং সেট করার পরে এইরকম এরকম তো এটা তো আমরা জানি না তা আমার নাকি ভীষণভাবে জ্বর আর বমি হচ্ছে পানিও খাওয়ানো যাচ্ছে না সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসছে তখন বাবা বিধান রায়কে দিয়ে এলেন দাতার বিধান রায় বিধান রায় উনি তো মানে কী জিনিস ভাবতে পারবে না ওইখানে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন বিরাট হল রুম ওইখানে দাঁড়িয়ে বললেন যে মিস্টার ঘটক ইয়ের রং সেট হয়েছে এবং ব্লাড সার্কুলেশন বন্ধ হয়ে গিয়ে তাই হচ্ছে এক্ষুনি তাকে ইয়ে করতে হবে অপারেশন করতে হবে তো তারপরে তখন নিয়ে গেল ইয়েতে কেউ সাইন করে না কারণ এনএসএসে নিতে হবে সাইন করে না কি সুন্দর ভাবে আমাকে বললেন তখন কলকাতায় দুটো মাত্র ইয়ের ইয়ের এক্স রে ইয়ের এক্স রে ইয়ে দুটো একটা হলো বিধান রায় নিজস্ব এবং তার কোনো লেডি ফ্রেন্ড তার বিদেশি ওর তো সবই বিদেশি ছিল শেষকাল দিয়ে এক বাঙালি সর্বনাশ করে দিল ওর জীবনটা আচ্ছা তো সেই তার ইয়ে ছিল সেইখানে সেইখানে গল্প করছেন আমাকে গল্প করছেন গল্প করছেন নাটকের মহারাজা মহারানি সবাই কাঁদছে সকলে কাঁদছে যে আর বাঁচার কোনো 
এতদিনে বাঁচিয়ে রাখা হলো আর বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই তখন ওখানে কি সুন্দর একটা এরকম এ আমার সমানে একটা বাচ্চা মুবিন দুটো ডল আর কি সেটা ইয়ে করছে খেলছে তা আমাকে উনি গল্প করছে যে দেখছে ওরকম তুমি ওর সঙ্গে খেলবে খেলো না খেলো ওর সঙ্গে খেলো না তুমি তো তুমি তো খেলবে খেলতেই তো ভালোবাসো তুমি বলতে বলতে উনি এইখানে দুটো হাত এই যে দেখো ওনার হাতে এখন আছে এইখানে আর এইখানে দিয়ে হাতটা ভেঙে ফেললেন উল্টোর দিকে ভেঙে ফেললেন এটা উইদাউট অ্যানাস্টেশিয়া আচ্ছা ভেঙে সেট করে দিলেন এই হাতটা আর কিচ্ছু হয়নি কোনোদিন এই হাতটা পাঁচবার ভেঙেছে না আমি তো ঘুরিয়ে ওড়ানো তো ভোকারটা প্রকৃতি দেবী ঘটক ঘুরিয়ে ওড়ানো পোল ভোল্ট ভেঙে পড়া কোনটা নয় সব সব সাইকেল নিয়ে গৌতম ঘোষ এসে বললো যে এখনো গল্প আছে কলকাতায় এরকম মেয়ে তো দুরস্থান কোনো ছেলেও এরকম রানিং ট্রামে সাইকেল নিয়ে উঠে গেছে সাইকেল নিয়ে ট্রাম চলে গেছে আমি এখানে আর এক ডিপোতে গিয়ে ট্রাম রয়েছে সাইকেল নিয়ে বসে সাইকেল দাঁড়িয়ে দিয়েছে সেখানে গিয়ে আমি পরে পরের ট্রামে গিয়ে বলি এ খোকে আর কোন সাইকেল তো ইডারই হ্যাঁ মানে এইরকম গৌতম ঘোষ বলল যে আজও মানে আপনার মতো সাইকেল কলকাতা শহরে কেউ এত সাইকেল সবাই চালিয়েছে আপনার অত রানিং ট্রামে কেউ সাইকেল চালায়নি ওঠায়নি কলকাতা তারপরে তো এরপরে বাবা যখন রিটায়ার করলেন এখন হলো কি যেন তার যে তখনকার দিনে রাজা মহারাজা জমিদার নবাবজাদা যারাই থাকতেন তাদের বিয়ে বিয়েতে তখন তো বারো বছরের ওপরে মেয়ে বিয়ে হতো না তাহলে তো সে অসহ্য পর্ষা বোধ হিন্দু অ্যান্ড মুসলিম আচ্ছা সেখানে তখন তাদের দেহা হতো রাজা মহারাজা নবাব বাদশাদের জমিদারদের মধ্যে তখন তাদেরকে বাড়ি ঘর দাস দাসি এবং যত বড় মেয়ে তত বড় ওজনে গোল্ড দিয়ে বিয়ে দিতে হতো এবং এই হলো আমার সেই রাজশাহীর বাড়ি আমার নানা ভাইয়ের দেওয়া নানা ভাইয়ের দেওয়া মা এটা বাড়িটা মার বাবা বাবাকে ভরে মা লিখে দিয়েছিলেন কিন্তু বাড়িটা কিন্তু মার আচ্ছা তারপরে দুটো বাড়ি মানে কি বিরাট বাড়ি সারা বাড়ি ঘুরে এলে এক মাইল হেঁটে হাঁটা হয়ে যায় আচ্ছা তা সারা জীবন বা ওখানে ওই তখন তো রেলওয়ে তো সব সাহেবরা থাকতো তখন রেলওয়ে জাহাজ কোম্পানি তো এদের সাহেবরা থাকতো ভাড়া থাকতো একটা বাড়িতে আর একটা বাড়ি বন্ধ থাকতো আর বাবা তো বললেন চাকরি তো মা তখন কলকাতায় বললেন যে বাবা বাড়ি দিলেন সারা জীবন শুধু রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম বাবার মধ্যে বাড়িতে এক রাতও থাকতে পারলাম না থাকতে পারেন নি তো তারপরে আমি ছ মাস রাজশাহী থাকি ছ মাস কলকাতায় থাকি তারপরে কিন্তু বাবা মা তো আলাদা কখনো থাকেননি কানি হলে ওখানে গেলেন গেলে রাজশাহীতে তা আমরা ছ মাস আমার মা মহাশয়ের ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভট্টাচার্য নাটনের মহারাজা ফ্যামিলি আর বাবা হলেন উভয় সবগুলোই কাশ্মীরে কারণ আমরা তো এরিয়ান ব্রাহ্মীণ এরিয়ান এদিকটা তো ব্রাহ্ম দ্রাবিড় ছিল সম্পূর্ণ ইন্ডিয়াটা দ্রাবিড় ছিল তো ওই এরিয়ান ব্রাহ্মীণ যারা যখন ইয়ে করে তখন এখানে আমরা কিন্তু একই লোকের চার ছেলে শেখ আবদুল্লাহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফ্যামিলি নেহেরু ফ্যামিলি আমাদের ফ্যামিলি আমরা একদম ডাইরেক্ট কানেক্টেড একই লোকের চার ছেলে বংশধর আচ্ছা তো এ আমার খুব কষ্ট হয়েছে সেদিন তো শেখ আবদুল্লাহ সাহেবের ছেলে এসেছিল আমি যাই আর আমার খুব ইচ্ছে ছিল উনি চিনতেন গেলেই চিনতে পারতেন কখনোই তো আলাদা নেই সেটা এক সেকেন্ড আমাকে এক মিনিটও না একটা মিনিটও না জড়িয়ে ধরে একদম পেঁচিয়ে দৌড়িয়ে ধরে রাত্রে ইয়েতে আসবে নাটক করে আসলে আমাকে আমার কাছে সবাই আলাদা এখন সে এসে আমার 
ঠিক পেছে মন পেঁচা নন পেঁচানো সে আমার আমার কাছে থাকবে সে তার ইয়েতে আর শুধু কেঁদে গেল শুধু কাঁদত কেন জানি না আমাকে ধরে ভয়ানক কাঁদত ভীষণ কাঁদত ভীষণ কাঁদত মানে কি জানি ওর কাছে বোধহয় কেউ গল্প করেছে যে আমি লোকটা যে কোনো মোমেন্টে চলে যাব এই কাঁদা নেই বোধহয় আমার মনে হয় কারণ ও কিন্তু ভীষণ সফট সঙ্গে চলছে আমি সফট কিন্তু আমি মার মতো কঠিন আমার ইয়ে আমার চোখ দিয়ে জল পাবে না বুক ফেটে যায় অসুস্থ হয়ে পড়ি কিন্তু চোখ দিয়ে জল পাবে না ও তো কাঁদতে কাঁদতে শেষ দিন মুহূর্ত সে শেষ দিনের কান্না যদি দেখতে তো না সেটা তো ঢাকায় যে আচ্ছা এয়ারপোর্টে আচ্ছা তারপরে এসে বললো যে এ ছোট্ট বেবি বলতো ছোট্ট বেবি ওই যে এরা দেশভাগ আমার নিজের রাইট কিন্তু আমার মনে হয় সেটা চার্চিল এটা মূল হতা চার্চিল এই বুদ্ধিখানা চার্চিলের এবং তার ট্র্যাপে পড়ে গেলেন নেহরু আমার নিজের ধারণা নিজের ধারণা আচ্ছা যেত যদি সেরকম ইয়ে থাকতো এড়ানো খুব যেত কিন্তু তখন গান্ধীজি গান্ধীজি আমার কাছে নিজের মনে হয় হি ওয়াজ নট ভেরি স্ট্রং যতটা স্ট্রং হলে এটা না হতো সেটা আমার মনে হয় কারণ তখন তো কংগ্রেস তো উনি কংগ্রেসের ইয়ে তখন কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিল্লা কংগ্রেসে কংগ্রেসে হ্যাঁ আর আমরা তো চোখের সামনে দেখেছে এগুলো আর দ্বিতীয় তখন ওই আর তারপরে রাশিয়া ইয়ে হলো আচ্ছা বলছি তারপরে পরে না রাশিয়া আর চাচ্চিলের ভয় হয়ে গেল কি রাশিয়া নিয়ে নেবে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় ইভোকেশন যখন হলো কলকাতায় ঋত্বিকা সিভিক গার্ডে চলে গেল কথাবার্তা শোনা শোনা নেই নিয়ে নেই চলে গেল তারপরে সেখানে এ চলল সমানে তার আগে তাকে কানপুরে বড় ভাই নিয়ে গেলেন যে সেখানে এর জন্যে কারণ কলকাতায় পড়াশোনা ভীষণ গোলমাল করছে এই করছে হয় নাটক নইলে এ নিয়ে তার নিয়ে গেল তো সেখানে তাতে আরও বিপদ হলো কি ওখানে লেবার কানপুর তো তখন লেবার এরিয়া একদম লেবার এরিয়া লেবার এরিয়া কানপুর সেখানে তাদের সঙ্গে তারপরে ছ মাস পরে আবার নিয়ে আসতে বাধ্য হলেন আচ্ছা তারপরে সে যখন ইভাকুয়েশন হলো তখন তো ফ্যামিলি চলে যেতে হলো তখন তো রাজশাহীতে কলকাতাতে শুধু যে চাকরি করে সে থাকে পরে তারা তাদেরও ট্রান্সফার করা হয়েছিল আচ্ছা তো সমস্ত ফ্যামিলি আমাদের রাজশাহীতে বিরাট বাড়ি একবারে সবাই চলে গেল ওখানে তখন সেই সময় অ্যাক্টিভিটি ঋত্বিকের আর মহাশেটা এবং ঋত্বিক দুজন মহাশেটা তো রাজশাহী থেকে ইয়েতে ইয়ে আর আমি তাদের মানে দুজনেরই দাদা মানে যত রকম অপকর্ম যা কিছু করছে সেগুলোকে এই দিচ্ছি আমিও যাচ্ছি আর আমি আর পদ্মার উপর দিয়ে সাই উফ কি কষ্ট বালুর উপর দিয়ে সাইকেল চালানো ভাই সে ছোট পদ্মা পার হয়ে নদী বিরাট চর চরের উপরে গিয়ে বসে দেওয়ার সেই পর্যন্ত গেছি সাইকেল হ্যাঁ সাইকেল চালিয়ে হুম না রীতি ফাঁকি দাঁড় এক নম্বরে ফাঁকি দাঁড় সে পেছনে সে চালাবে না আমাকে চালাতে হবে আর আমাকে চালাতে হবে আর সামনে খাবার রাখতে হবে 
তার খাবার ছাটা সে ঝামেলা করতে হবে না কোনো জায়গা যাবে না তার খাবার থাকতে হবে সেই লোক কিছু বিন্দু মাত্র না খাইয়ে তাকে শেষ করে দেওয়া হলো তার মেয়েকেও তাই বুলবুলিও তাই আজকে দুটো বানো তাই সেম জিনিস আচ্ছা যাই হোক হ্যাঁ রাজশাহীর লক্ষ্য সৃতি বলছি তো তারপরে যখন রাশিয়া যখন যোগ দিল তার আগে পর্যন্ত কিন্তু এটা হওয়ার কথা ছিল না রাশিয়া যখন ইয়ে করলো তখন তো সব লেফটে চলে গেল আমি ছিলাম সুভাষ বোসের অনুসারী কলকাতায় এত ভালোবাসতো না আমাকে কারণ সবাইকে ঘোড়া চালানো শিখতে হতো আমি ঘোড়া চালানো জানি আমার বাবা ঘোড়া চালানো গাড়ি চালানো এবং সাইকেল চালানো প্রত্যেককে শিখতে হবে আমার বড় বোন এসছিলেন এখানে ইউনিভার্সিটির কাছে গিয়ে মানে এখন যেটা মেডিকেল কলেজ বলে আরে আমরা এখানে তো সে গাড়ি চালানো শিখতে একটা বাবা আমাদের নিয়ে আসলেন তখন তো ফাঁকা ছিল সব আচ্ছা তা ইয়েতে তো তারপরে একটা স্মৃতি আছে আমার যেটা আমার অবাক হয়ে যায় ওই যে বড় পর্দার পরে একটা যে চর চরের উপরে একটা খেজুর পাতা বা এই জাতীয় কোনো পাতার একটা ঘর সেই ঘরের মধ্যে কে থাকতো এই জীবনের ভিত্তিক একটা কথা শুধু আমাকে বলে দিই বলেছে যে জিজ্ঞেস করো না আমিও কখনো জিজ্ঞেস করিনি কে আছে জিজ্ঞেস করো না ওই খাবার তাকে দিয়ে সেকে দিয়ে আমাকে সাইকেলে বসিয়ে রেখে ও ওখানে গিয়ে দিয়ে আসতো খাবার খাবার কে 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 আমরা আজও জানি না আমি কে তবে ছোটটা যখন এলেও ছোটটা নেভিতে ছিলেন আমার উপরের জন্য ওটা নেভিতে ছিল এসে বললো যে আমি যখন বললাম ছোটটা ছোটটা তো আমার আমার কাছে সকলেই মাথায় নিয়ে এত ভালোবাসতো জীবনে আমি বলেছি তো আর আমাকে ভালোবাসার কাউর কি দরকার নেই এত ভালোবাসা পেয়েছি আমি আচ্ছা ছোটটা এসে উন্নত মানের কী কী খবর সব বলো তারপরে এটা যখন বললাম একা ছাদের বসে বসে ছাদে বসে বললাম ছোটদা আচ্ছা এই যে বলল এখন এটা কি বাবা আমাকে টুনাই বলতেন ওকে টেক বাহাদুর বাবা ঋত্বিককে টেক বাহাদুর বাবার সব আলাদা নাম আমাকে টুনাই এইটুকুন ছিল বোধ হয় সেই কারণেই আচ্ছা আরও অনেক নাম দাদারাও এক এক নাম যার যার মতো এটা আচ্ছা তারপরে ছোটদা বলল মেবি এম এন রায় তখন এম এন রায়ের উপরে হুলিয়া ওই এম এন রায়ের ওখানে তখন মানে এই পলিটিক্সে ঢুকলো কিন্তু ঋত্বিক চলে গেল ওখানে গিয়ে তারপরে সে কি রাজনীতি কাকে বলে তখনই ব্রিটিশ মনে করলো যে এবার তো রাশিয়া নিয়ে নেবে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে একটা এত বড় ভার্স কান্ট্রি এটা নেওয়া মানে তো মানে স্বর্গ হাতে পাওয়া এ তখনই চাচ্ছিল এই কাজটা করলো বলে আমার সুভাষ বোস চলে গেলেন হ্যাঁ অগস্ট মুভমেন্ট কি জিনিস সেটা চোখের সামনে দেখেছি এবং ঋত্বিক কি করেছে সঙ্গে আমরাও আছি কিন্তু আরও যারা ছিলেন অনেক ছিলেন অনেক নাম করা ব্যক্তি তার মধ্যে ছিলেন আচ্ছা তখন তো আমাদের কোনো নাম করা না আমরা তখন ছোটো এমন করে বড় না তারপরে তারপর যখন ফটো সিক্সের রায় তো ক্রিয়েট করা ক্রিয়েট করা আচ্ছা সেই রায়টের সময় তোমরা ভাবতে পারবে না ঋত্বিক মানে খেয়ে রক্ত মুখ দিয়ে বোধ হয় রক্ত উঠে দেবে এরকম সমস্ত মুসলিম নিয়ে হিন্দু বাড়িতে সব ঢুকে দিল সব ঢোকাচ্ছে সবার ঢোকাচ্ছে বলে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবে না কেউ জিজ্ঞেস করবে না কোনো কথা এই আর হিন্দু এই যত নিয়ে ওদের থেকে বেশিরভাগই মুসলিম নিয়ে আমি এটা দেখেছি কারণ আমরা তো বালিগঞ্জে দেখে লোক বালিগঞ্জের এ মানে টালিগঞ্জ বালিগঞ্জ ভবনীপুর এই অঞ্চলটায় ইয়েতে চৌরঙ্গির ওপরের নর্থ কলকাতাটা হলো থেকে মুসলিম ইয়ে ছিল সমস্ত নিয়ে এসে এখানে আজকে কলিং থাকলে কলিং সাড়ে থাকলে আমাকে সাহায্য করতে পারতো 
ভালোবাসা কষ্ট এ করলি মেশার একসঙ্গে নবজীবনের গান প্রামলাইনের মাঝখান দিয়ে হেঁটে আমরা করছি বিশ্বাস করতে পারেনি কিন্তু এত বড় বিট্রেয়ার হতে পারে কি করে আমি না হতে পারবে না কেন তাদের তো চলে যেতে হবে অগাস্ট মুভমেন্ট মানে তো তারা চলে যেতে হবে তাদেরকে কাজে তারা তো এমন করে দিয়ে যাবে যে যাদের দেশটা একবারে শেষ হয়ে যেতে হবে শেষ হয়ে যায় তারপরে সে যে কি অবস্থা হলো আমরা কিন্তু ওখান থেকে আসিনি রাজশাহীতে বাবা মা ছিলেন আমি ফর্তে টেরা শেষ গিয়েছি রাজশাহীতে আমাকে কতবার এর মধ্যে নিতে নিয়েছে নিতে চেয়েছে ওখানে তো ইলেকট্রিক ইনস্টিটিউট করেছে আমি ওটা গিফট করেছি হসপিটাল ফর হসপিটাল সেখানে সেইখান থেকে তখন তখন ওরে বাবা রে ঋত্বিক আর মহাশেটারা ও হো সে যে কি অবস্থা দাঁড়ালো বাড়িতে আর সবগুলো তো গভর্নমেন্ট অফিসার ইয়েতে ভাইরাও এরাও সবই তো গভর্নমেন্ট অফিসার সমস্ত বলে চাকরি ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও চাকরি কোনো দরকার নেই চাকরি তারপরে কতটুকু আমরা তখন পনেরো ষোলো বছর মাস তাদেরকে ইয়ে করছে আচ্ছা তারপরে মা কিন্তু সাউন্ড মা আর মা সপ্তাহে দুদিন রোজা রাখতেন হ্যাঁ ফর মুসলিম কারণ আমাদের যে তিরিশ চল্লিশ জন কাজের লোক তার মধ্যে আড্ডালি চাপরাশি বাবার আপিসে রয়েছে ওর রয়েছে অধিকাংশ কারণ বাবার ইয়ে ছিল বাংলা বলতে পারবে না কারণ ভাষা যদি খারাপ হয় আমার ছেলে মেয়ের ভাষা নষ্ট হয়ে যাবে এক এক দেশের এক এক রকম লোক আসবে কাজই তো বলে উর্দু হিন্দি বলতে হবে ইংরেজি তো যে পারে বলবে আচ্ছা গেল এদের মধ্যে তখনকার ব্রিটিশ আমলে তখন রোজার সময় কোনো ইয়ে দিতে পারত রোজা বলে কোনো জিনিসই থাকা পান না আমরা শুনেই নিই ছোটোবেলা থেকে রোজার সময় ইয়ে দিত না মা জানতেন কিন্তু আমরা জানতাম না আর ঈদের একদিন মাত্র ছুটি একদিন ছুটি ছিল ঈদের এই এই যে না খাওয়াটা এর জন্যে মা এই এই যে চল তিরিশ চল্লিশ চল এটা আমি নিজের চোখে আজ আ মৃত্যু দেখেছি আ মৃত্যু তাদের ইয়ে করে তাদেরকে খাইয়ে মা শুধু এক গ্লাস ডাবের পানি খেয়ে তাদেরকে আগে খাইয়ে সামান্য একটু খেয়ে আর জীবন মাকে দেখেছি সেটা আর ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত আমরা হিন্দু মুসলমান নামটা জানতামই না সবাই আমাদের দাদা কাজী নজরুল ইসলামের কোলে বসে আমি গান শিখেছি মেজদা বললেন যে কাজী তুমি এই এই দুরন্ত থেকে কিচ্ছু ঠান্ডা করা যাবে না একটা গান কর শিখিনি আর কাজীরা রাস্তা থেকে বৌদি চা ঢুকে বলে মা উনি কোন মার হাতের কোন মা খেতে ভীষণ ভালোবাসতেন মা কোন মা বলেই বসে গেলেন গানে ব্যাস আমাকে কোলে নিয়ে শূন্য ওকে পাখি মোর আজ পর্যন্ত আমি কাউ নি কাছে ওই রকম গান শুনিনি ওই গানটা শূন্য ওকে পাখি মোর ফিরে আয় ফিরে আয় আমার মুখ ফেটে যায় সে গান সে মনে হলে এটা আমি কালী নদীর সেমের কোলে বসে শিখেছি এক মাস করলে আমি শিখে যেটা আচ্ছা না কলকাতায় রাজশাহী কোথা তখন কলকাতায় এখানেও কিন্তু শেষ মুহূর্তে আমি আমি তখন হসপিটালে যখন নেত্রী চলে যাবে সে বছর কিন্তু আমি আমি ছ মাস মেডিকেল কলেজে আমাকে তো দু বছর জানানো হয়নি যে ও নেই আচ্ছা তারপরে ওখান থেকে আমাকে আমি শুনলাম যে কাজিদা হসপিটালে কাজিদাকে এখানে আনাটা যে কত বড় ভুল হয়েছিল তার ঠিক নেই কারণ তাকে প্রপার ইয়ে হয়নি আমি কাজিদার জন্য রাঁচিতে গেছি রাঁচিতে গিয়ে গিয়ে ইয়ে অ্যাসাইলামে পাবলি পাগলা কারণে সেখানে রেখেছে সেখানে প্রমিলে নেই তার তো তখন সেন্স নেই আর কাজিদা একটা মনস্টার মতো তাদেরকে রাখা হতো এইরকম মোটামোটা শিকের ভেতরে সেই পাগলা গারদের ভেতরে সেই 
এরকম করে আমি ফিরে এসে কলকাতা এসে একটার পর একটা তিনটে সিনেমা হলে সিনেমা করে করিয়ে তারপরে সে কি বিখ্যাত বিখ্যাত ছবি সব তুই ইয়ের মেলি আড্রানেট কুইন ক্রিশ্চিয়ানা এসব আমরা ওগুলো মানে অসাধারণ ছবি সব সেই ছবি দিয়ে সেই টাকা সেখান থেকে জোগাড় করে কুমিল্লাটাও করে শেষে কুমিল্লাটাও করে ওনার ইয়ে করে টাকা ফাটে টাকা ফাটিয়েছি ইয়েতে তারপরে এখন এখানে শেষ মুহূর্তে তখন আমি বললাম আমার তোর এখানে এক গাদা ডাক্তার সে আমাকে হার্টের অবস্থা এত খারাপ আমার যে ডাক্তার বলছে যে আপনার যে কোনো শব্দ আপনাকে ইয়েতে পারবে না দুজন ডাক্তার দিয়ে আমাকে পিজিতে পাঠালেন তখন আমি গিয়ে তখন ওখানকার ডাক্তার বললেন আপনি চশমাটা খুলে ফেলুন রিয়াকশান হয় ওনার চশমা খুলে ফেললাম খুলে যেতেই না যোগ কি চিনলেন না কি আমি জানি না জড়িয়ে ধরলেন আমাকে হ্যাঁ দাঁড়িয়েছিলেন জড়িয়ে ধরলেন আমাকে কত স্মৃতি বলবো তোমার বলে শেষ করতে পারবো না এই জীবনে না দেশভাগটাকে আমি ইয়ে করেছি যে দেশভাগ হওয়াতে আমাদের সমস্ত সম্প্রীতি নষ্ট হয়ে গেছে যে আমাদের এত এত প্রাণের ইয়ের এই যে আলিদা এ সৈয়দ মোস্তফা আলী দিনের পরে দিন আমাদের আমরা ভাবতাম আপন ভাই ভাবত আমরা এই এই সব জিনিসগুলো তো সব থাকলো না থাকলো না কিচ্ছু থাকলো না এবং তখন একটা ইয়ে তখন কমিউনালিজমটা খুব বেশি কমিউনাল হয়ে গেল মানুষ আস্তে আস্তে এই যে আজকের পরিণতি এই দেশভাগের পরিণতি এটা এত কমিউনাল কোনো দিন মুসলিমরা ছিল না কোনো দিন কোনো হিন্দুরা ছিল না আজকে যারা এত কমিউনাল হচ্ছে বিকজ অফ দ্য পার্টিশন তুমি এই যে সেন্ট মানে আমাদের বাড়িতে এত বড় দুর্ঘটনা আমি আমার এখানে বেয়ানে এখানে বেয়ানে এখানে বেয়ানে আমি এক ধাসছে তাদের সঙ্গে বলে যাচ্ছি রক্তে ভেসে যাচ্ছে বাড়ি আউট অফ টেন রুমস পাঁচটা কামরা একেবারে রক্তে ভেসে যাচ্ছে তারপরে যখন ও এই ছেলেকে ওকে যখন ওই একমাত্র আই উইটনেস ডাক্তার বারণ করছে তো যে কারণে এখন আমার মনে হয় ওকেও শেষ করে দিলে ভালো হতো কারণ ও যে চোখের সামনে দেখে চোখ ইয়েতে তখন নিয়ে গেছে ইয়ে করছে তখন কোন হিন্দু কাকে সব হিন্দু মুসলমান সব এক এই যে সেন্ট মানে সব এক কোনো হিন্দু বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে যে মুসলিম ফ্যামিলি আমরা তো দাদাবা বাড়িতে আমাদেরকে পদে যেটা নিল তারা তারাই নিয়ে গেছে তারাই আমাদেরকে নিয়ে দিয়েছে আর তারা কী করেছে তারপরে করলো কি আমি যখন ওকে যখন নিয়ে গেল এরপরে আর আমাকে বললো আমি কে ফার্স্ট যাব ওকে ছোট মেয়ে মনে করেছে বলছে কী পড়ে বলেছে যে ও তখন ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ারে বলছে ম্যাট্রিক আর ম্যাট্রিক তো ওরা জানে না জাট কিচ্ছু জানে না ম্যাট্রিক বলে কি জাত তো কোনো ভাষাই জানে না আমাদের একজন মাত্র বেলুর ছেলে ছিল ছেলেটা একটা এত বড় একটা ইয়ে টর্চ দিয়ে আমার কামরায় এরকম করে দাঁড়ানো আমার কামরা তারপরে আমার বসাত রুম লাইব্রেরি রুম আমার কামরা তার পাশে এই দুই ছেলে মেয়ে ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিল আর ওকে যে আমি তো পাশে যাও আচ্ছা আমার তো ওকে যখন নিয়ে গেল বেয়নের দিয়ে একে বেয়নের দিয়ে যখন নিয়ে গেল তখন আমি বললাম তো আর বারবারই বলছে যে ঢাকা মেয়ে করা ঢাকা মেয়ে করা আপনার আপনার পাশ ইনফরমেশনে হয় কি হয় নেই কই নেই হয় ঢাকা মেয়ে সব কই ইদার হয় তারপরে গিয়েটা বেয়নেরটা এই সেই ইয়ে মানে ধমক তুমি ভাবতে পারবে না কি ধমকটা দিয়েছিলাম বেয়নেরটা নামিয়ে নিয়ে বললো যে আত্ম বাড়ি খান না নই আমার ভোট দেন মে মালুম হওয়া ভাই আর ওই ছেলেটা ওইখানে কিন্তু সব কিলার এই বোকারি টোকারি সব ওখানে ওদের তো শেষ করে হচ্ছে ওকে তো ওর কাকু মানে ওনার ছোট ছেলেকে তো বাড়িতেই শেষ করেছে বেয়নের দিয়ে আচ্ছা কাজে ওরা যাতে এদিকে না এক মানে সাত মিনিটের এগারো মিনিটের অ্যাপারেশন 
বাবিটা একেবারে শেষ করে দিয়ে তারপরে সাতটা ওয়েবিং কেরিয়ার মানে আর্মি কেরিয়ার তার মানে প্রায় অ্যাবাউট সাত হাজার লোক সাত হাজার আর্মি একটা একটা লোকে ওয়ান বুলেট ইস মোর দ্যান এনাফ সেখানে সাত হাজার লোক লাগলো একটা লোককে শুধু একটাই কথা তারা বলছে ওয়ান মাইনরিটি লিডার রুলড এস্ট পাকিস্তান সেটা কেমন করে হয় কতখানি ভালোবাসলে হয় জীবনের সব কিছু নিয়ে গেছেন সব দান করে গেছেন বাড়ি ঘর দা ইয়ের সম্পত্তি সমস্ত কিছু যা ইয়েতে স্কুল কলেজ ফ্রি অফ কস্ট সমস্ত সব ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন সব ভাগ্যে সেটা নিজে থাকতে করে গিয়েছিলেন আচ্ছা তো তারপরে হ্যাঁ তারপরে ইয়েতে নিল ও একটা ওয়েব ইয়ে আসলো একটা অ্যাম্বুলেন্স আসলো তখনই ওই ওটা ছোট ছেলেকে এই যে এই অনেকটা ইয়ের মতো প্রবাস বুধার সঙ্গে মিল আছে চেহারা এই 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 দিকেরটা নট এ বিয়ার্ড পার্সন বিয়ার্ড পার্সন কোনো মানুষ না কাওয়ার্ড লাইক এ ডিফিন হ্যাঁ এই যে এইটা এই যে এই যে কাবি ক্যাবিনেট ইয়েটা পাশে যেটা হ্যাঁ এত সুন্দর ছেলেটা ছিল আর এত ভালো ছেলে এত সুন্দর গান গাইত কি ঠান্ডা ভালো ছেলেটাকে কিভাবে যে মেরেছে তার বলার কথাটা আচ্ছা তারপরে আমার মনে হয় তারপরে ওনাকে যখন নিল ছেঁচড়ে একটা একটা চপ্পল পরে রইল ওই অ্যাম্বুলেন্সটা ইয়েতে সে অ্যাম্বুলেন্সটা নিয়ে গেল আর সঙ্গে তখন পাশের বাড়ি রহমান সাহেব একজন ক্লার্ক সিএনজির ক্লার্ক তিনি জাল আমার বেডরুমের বাথরুম থেকে ওই দিক থেকে এসে বাথরুম দিয়ে ভাই ভেবেছে আর নিয়ে এসছে তা আমি বললেন যে খুললাম সে বললেন যে যে বৌদি এখন কি করবে আমি বলি কিচ্ছু করবো না আমাকে দুটো বোরখা দিন বললো বোরখা তো অসংখ্য আছে বাড়িতে আমার কিন্তু বললো যে কিন্তু বেরোবেন কী করে আপনার তো বাড়ি চারিদিক দিয়ে আনবি ঘেরা একদম আনবি দিয়ে ঘেরা আমরা ঠিক আছে ইয়েতে দেখা যাক এগারোটা সাড়ে এগারোটার সময় কারফিউ লিফট করলো তখন আমি পাশে থাকলো আমি পেছন দিকের দরজা দিয়ে আমি তো ওস্তাদ আমি ওই ওয়াল টোপকে এক লাভ দিয়েছি দিয়ে ওই পাশের ইয়েতে সেটা আমাদেরই জায়গা ওই সিএনবির যে যে রহমান সাহেব ওখানে কি চমৎকার সব ভদ্রলোক তারপরে সেখানে গেলাম আচ্ছা তখন এটা হলো তোমার সাতাশ তারিখ সাতাশ তারিখ কাফিল আঠাশ তারিখ উনত্রিশ তারিখ টোয়েন্টি নাইন্থ টোয়েন্টি নাইন্থ ওনাকে এই রাত্রিবেলা একটা তিরিশ চলে গেল একটার সময় একটা ভীষণ বড় একটা ইয়ে হলো আমার বাচ্চু মেয়ে কাকা মানে জহিল গ্রাম সাহেব তার ওখানে সেটা তো কলেজের ওখানে তার বাড়িতে একেবারে ছিন্নমেন্ন হয়ে গেল তারা অন্য জায়গায় আগেই সরে গিয়েছিল আচ্ছা তো তারপরে ওনাকে তো নিয়ে গেল এটা গেল টোয়েন্টি নাইন্থ থার্টি এইথ তখন ওই ভোরবেলা এসে রহমান সাহেব বললে যে বৌদি এখন কি করবে তারপরে ওখানে আমি বললাম যে দাঁড়ান আমি দেখছি বলে এগারোটার দিকে শুনছি যে ইয়ে করবে কারফিউ লিফট করবে তো কারফিউ লিফট করলে তারপরে আপনি কী করবে আমি বললাম যা দেখি কারফিউ লিফট করলে কি করতে হবে আমরা আমার জন্য ভাববেন না এই এই দুজন অপরাধ দুটো ইয়ে এই আমার মেয়ে আর ছেলে এই দুটো কি করে বের করবেন এই ইয়ে যে ইয়ে মকেলদের যে ল্যাট্রিন বাথরুম 
সেইখানে গিয়ে ওই দিক দিয়ে আমার আরেকটা দরজা আছে ওদিকে সেই দিক দিয়ে গিয়ে ওখান থেকে গিয়ে আমি দেয়াল টপ করলাম চলে গেলাম আর এদেরকে ওনারা নামালেন ওনার বাড়িতে নিয়ে নিলেন তখন বললেন এখন কি করবো আমি বললাম যে কোথায় যাব জানে না দারোগা বাড়িতে নিয়েছিল কারণ ওখানে কুমিল্লা কিন্তু আমি এত পৃথিবীর এত বেসে গেছি এরকম নন কমিউনাল জায়গা আমার জীবনে আমি আর দেখিনি এক আবার অসময় মানে ওরা মুসলিম ফ্যামিলি নবাব বাড়ি সৈয়দ বাড়ি মৌলুই বাড়ি মুসলিম বাড়ি যারাই হোক তারা আমাদের বাড়িতে আসছে আমাদের লোকরা মনে করতো আমাদের আত্মীয় আমরা ওদিকে গেলে মনে করতো আমাদের আত্মীয় তারপরে ওখানে যাওয়ার পর রাস্তায় কি দেখলাম ও কে চল্লিশ লাখ চল্লিশ লাখ করে মরছে কুমিল্লা আমাদের বাড়ির এই পাশে ক্যান্টনমেন্ট ও পাশে বর্ডার বিবিধ বাজার কীভাবে আর ওদের বাইশ মাইল ইয়ে রেঞ্জ ওইখান থেকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে গুলি করছে সবাই আর ঝাঁঝারের মতো গুলি আচ্ছা রাস্তা ভয়ে রক্ত আর বাড়িতে সবচেয়ে কষ্ট রাস্তায় যখন বেরিয়েছি তখন দেখি আমাদের একটা পোষা বেড়াল ছিল সে বেড়ালটা বাবা ওনার একটা চটি যে পড়ে রয়েছে রক্তে রক্তাক্ত আমাদের বাড়ির গেট সেইখানে কাঁদছে আর ঘুরছে কাঁদছে আর ঘুরছে কাঁদছে আর ঘুরছে তা আমি একটু বললাম রহমান সাহেব আমাকে একটু দুধ দেন ও তো কিচ্ছু খায়নি খেলো না পশু কত কত বড় হতে পারে পশু খেতে পারলো না সে কি দেখে কি বলছে এই সাইকোলজি কত রকম দেখেছে আচ্ছা সেখান থেকে তখন আমি যখন দারোগা বাড়িতে গেছি বলে সব মোটর সেটা আমাদের বাড়িতে অলরেডি সার্চ আর বসে সব কোনো হিন্দু বাড়ি আমাদেরকে সার্চ করেনি সব এই পাঁচটা বাড়ি সৈয়দ বাড়ি নবাব বাড়ি দারোগা বাড়ি মুন্সিফ বাড়ি আর এই বলবি বাড়ি এই পাঁচটা বাড়ি বড় বড় যে পাঁচটা বাড়ি সে এই এই সব জায়গায় ভর্তি হয়ে গেছে ওদের সব বাড়িতে ওকে তসরজ করে ফেলেছিল আচ্ছা তখন ওরা বলল যে আমাদের এক আত্মীয় ডাক্তার সে তাকে তুমি নাম বললে চিনতে পারবে সে এই মাত্র বদলি হয়ে এসছে সে এখানে থাকে আমাদের ওদের ভাগ্নে হয় বোনের ছেলে তো সেখানে সে চাঁদগা থেকে এসছে এসে এখানে আছে আমাদের বাড়ির কাছে তোমাদের এখানে থাকলে একবারে শেষ করে দেবে এখানেই শেষ করে দেবে রাহুলকে রেখে দেয় ওকে বাচ্চু মেয়ে বললেন ওর নাম বাচ্চু মেয়ে রাখলেন ওরা বাচ্চু মেয়ে বলে রাহুলকে রাখলেন আর আমাদের ওই বাড়িতে আমি আর আরও ওর বাড়িতে স্কারদার যে এখানে জেলার ছিল পরে জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিল এখানে আচ্ছা ডাক্তার ছিল কিন্তু তার তাকে অনবরত নিতে আসছে অনবরত নিতে আসছে তার একজন পাঠান একজন ইয়ে ছিল ব্যাটম্যান সেই পাঠান তাকে যে কীভাবে বাঁচিয়েছে বলার কথা না বারবার বার পরে তো ডাক্তারদের ওদের দরকার হলো পরে বাড়েনি আচ্ছা গেল তখন খালি যে ওকে বলছে যে মামা তুমি টেলিভিশনে দেখো মামা আমার তো সব শেষ আবার তো শুধু আমার মুটে বদলি হয়ে এসছে আমার সঙ্গে তার নিউ বর্ন একটা বেবি আছে আর আমার স্ত্রী আর দুটো ভাই চা চান গায় তারা কেউ নেই একজনও নেই বোধহয় তা তো শেষ করে দিয়েছে তা তো সমস্ত শেষ করে দিয়েছে নিশ্চয়ই শেষ করে দিয়েছে তো মামা আমি তো আছি মামা কি ছেলে নিজে হাতে নিজের গরু থেকে দুইয়ে একটা লোককে ঢুকতে দেয়নি যারা কাজ করত সবাইকে বললো যে যাও তার যার যার বাড়িতে চলে যাও ওই ব্যাটম্যান ছাড়া তা নিজে হাতে দুধ দুইয়ে আমাদের খাইয়েছে কি ছেলেটা কি বলবো আজও আছে কি না আমি জানি না বেঁচে আছে কি না হয়তো আছে হয়তো নেই আচ্ছা তারপরে হলো কি শোনো বর্ডার পাস করাটে এরপর এটা গেল তোমার তিরিশ তারিখ আচ্ছা এটা এপ্রিল মাস না মার্চ আচ্ছা মার্চে তারপরে এক তারিখে আমরা ওখানে আছি কি করবো ওকে আরে মেয়ে বোকার মতো ভ্যা ভ্যা করে আর তো কিছু কম্ম নেই গাঁয়া ভূত ভ্যা ভ্যা করে কাঁদছে খালি বলে কাঁদার সারা জীবন কাঁদতে হবে এখন কেন তুমি কাঁদছো কেন কাঁদবে তুমি 
এখন তোমার তোমার দেখতে হবে তোমাকে যে এই অবস্থাটাকে তোমার চাক্ষুষ প্রমাণ কি করে তুমি প্রমাণিত করতে পারো সেটা করে চিন্তা করো তুমি কাঁদবে কেন এখন বোকা মেয়ে তো তারপরে দু তারিখের আল্লাহর বাসতে দু তারিখে টেলিভিশন কানা খুলে দেখা গেল দিল্লিতে ধীরেনবাবুর কন্ট্রোলেন্স উনি তো আপার হাউস লোহার দুজন ওখানেও ছিলেন এখানেও ছিলেন আচ্ছা তো দিল্লিতে কন্ট্রোলেন্স মিটিং তখন দৌড় এসছে ওরা আর ভেতর দিয়ে ভেতর দিয়ে ওরা আসতো কেমন করে জানো দাদা গোয়ার ভেতর তুমি ঢুকলে মোহাম্মদ খুরশুদ সাহেবের ইয়ে ওখানে 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 বোঝানো হয়নি তুমি ওখানে ধরতে পারা খুব কঠিন কিন্তু আমরা তো তার বাইরে এই রাহুল শুধু ওখানে আচ্ছা তারপরে ওরা নিজেদের দুই ভাইকে দিয়ে ওদের খালাতে ভাই কামাল এখনও আছে বেঁচে কামালের খালা আপন বোন মা খালা আর বাবা চাচা আপন ভাই আচ্ছা তো তাদের দুই ছেলেকে দিয়ে সাইড বিয়া আর একে দিয়ে ওদের রিক্সাওয়ালা যেমন কুমিল্লার রিক্সাওয়ালারা তাদের বিরাট বিরাট সব বাড়ি সেখানে তাদের আশ্রয় থাকত আচ্ছা তাদের রিক্সাওয়ালা দিয়ে আমাদেরকে বলে যে এটা এই মুহূর্তে তোমাদের চলে যেতে হবে একটু লিখে যেতে হবে ওদের দুজনকে দিয়ে এখন ওরা তো মুসলিম লীগের আচ্ছা কিন্তু কই আমাদের তো কোনো অসুবিধা আপনার তো মুসলিম লীগের অসুবিধা হয়নি উনি তো বলেছিলেন ডিফারেন্স ওপিনিয়ন থাকতে পারে কিন্তু সে আমার ভাই নাই কে তোমাদের বলল এই ধীরেন বাবুর শেষ কথা আচ্ছা তারপরে আমি ওখান দিয়ে দিয়ে গেল যখন এই এই প্রথম দেখলাম কুমিল্লা থানা আসল আসল মেন থানাটা তার আগে একটা এরকম কেন মানে একটা খাল মতো ও হলো রিক্সাওয়ালা বলছে যে মাথাটা নিচু করে বৃষ্টির মতন নিয়ে আসছে বৃষ্টি এসকান্দারি বলেছিল যে আঠারো মাইল আর বাইশ মাইল রেঞ্জের ইয়ে কি লেটেস্ট সমস্ত ইয়ে ওদের যন্ত্র সেইগুলো তো আসছে মনে ওদের মোটো পাঁচ মাইল ওটা হকদমে আসছে একেবারে ঝা আমাদের সামনে পড়ে পড়ে মরছে এগিয়ে যাচ্ছে আর আমাদেরকে রিক্সালাটা যে কীভাবে নিয়ে গেল এমব্যাগমেন্টের ওপর যে থানার পাশ ওপর দিয়ে এমব্যাগমেন্টের ওপর দিয়ে কোথায় নিয়ে গেল জীবনও যায়নি কখনও ওদিকে কিচ্ছু না একটা জায়গায় একটা দরগা সেখানে বলছে আমাদের রিক্সালা যে মা আর ভয় নেই এই দরগার কাছে যখন এসছে ওদের ক্ষমতা নেই এই দরগাতে কিছু করার তারা ধর্মের বিশ্বাসী তা আমি আর কিছু কথা আমাদের আপনার ধোয়া আপনার ধোয়া করুন তারপরে যখন বর্ডারে গেছে তখন ইয়ের গুরখা গুরখা ইয়ে ইয়ের ওপরে গাছের ওপরে লাফিয়ে নেমে এলো বলে যে হিন্দিতে বললো যে আমি বোরখা বোরখা খুল বাহার কার দেব আমি আগে আমি আগে আও কিছু ডার নেই কোচ ডার নেই কোচ ডার নেই আইয়ে আইয়ে আমি তো হচ্ছে তুমি ইয়ে আমাদের ইয়ে কারণ পোশাক তো তার তার তো আর মেয়ের একই পোশাক তো তারপরে আমি গেলাম তারপরে জিজ্ঞেস করছে তুমি কোথায় যাবে তখন আমার ভীষণ রিয়াকশান হলো আমি ভাবলাম যে জীবনে কোনো দিন বেআই নিয়ে জানিনি মা চলে গেলেন বাবা চলে গেলেন ভাইরা চলে গেলেন বোনরা চলে গেলেন আমি কোনো দিনও বেআইনিভাবে কখনো আমার তো পাসপোর্টও শেষ করেছিল ওই যুদ্ধের সময় এ সময় কেসের সময় আচ্ছা তো আপনি কী করে ইয়ে তখন থানায় নিয়ে আমি ভাবলাম ঠিক আছে থানায় নিয়ে চলুন থানায় গিয়ে দেখি যে আমাদের এখানকার হিন্দু এবং মুসলিম যত এমপি ছিলেন সমস্ত ওখানে থানায় বসে রয়েছে যে কোনো খবর আমাদের পাওয়া যায় কি না বাবার কোনো খবর পাওয়া যায় কি না মানে বাবা মানে ধীরে বাবু ওনার কোনো খবর পাওয়া যায় কি না ওরা কিন্তু তখনও ভালো করে জানে না সবাই ইয়ে তারপরে আমি বললাম যে আমরা যাওয়ার পরে তখন আমাদেরকে চিফ মিনিস্টার চিফ মিনিস্টার এই খবর শুনে আসলেন তখন কৃষ্ণ চক্রবর্তী ছিলেন চিফ মিনিস্টার তা আসলেন এসেন মা তুমি আমার কাছে থাক চলো 
আমার বাড়ি আর হেলথ মিনিস্টার ছিলেন ডাক্তার তিনি বললেন যে ওকে ও ও কিন্তু সে সাত দিন অজ্ঞান অজ্ঞান অবশ্যই নিয়েছে কিন্তু ওই দাদাবাড়ির ছেলেরা শুয়ে এর ওপরে দুই ছেলে আচ্ছা তো এই যে ওকে কোনো রকম প্রশ্ন যেন প্রদান করি এখন একবার দেশ বিদেশের জার্নালিস্টরা কেউ ছেয়ে ফেলবে তা এতে তারপরে গেলাম সেখানে সেখানে গিয়ে আমি তো মানে এটা কোন জায়গা আগরতলা তো আমি আগে রাগ যাইনি কখনো আগরতলা এখানে যে এতে আমি কি করব কাকাবাবু আমি কি করব ও চিফ মিনিস্টারকে বললাম কি করব আমার তো যেতে হবে আমার তো বলে যে না তুমি এখন যাবে না তোমার তোমার এক কাজ আছে মস্ত বড় কাজ আছে তুমি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলো নিজে বলো এই এই তোমার ডিটেলসটা দাও তখন এ ভাই না ইয়ে সাচ্ছে ইয়ে সাচ্ছে বারবার উনি একটাই কথা বলছেন যে ভাই না ইন্দিরা গান্ধী ইয়ে সাচ্ছে ইয়ে সাচ্ছে বারবার বলছেন আমরা হ্যাঁ জি ইয়ে সাচ্ছে সাচ্ছে বলে যে কোনো রকম ইয়ে না করে ওকে দিয়ে এসো আমি ওকে দিল্লিতে চাই ওর স্টেটমেন্ট আমার দরকার আছে কারণ এরকম ঘরে মানে নিয়ে গেছে কিন্তু ঘরের মধ্যে এত বড় ঘটনা আর কাউরি হয়নি চোখের সামনে একদম আচ্ছা তারপরে ওখান থেকে সাত দিন ওই রাহুলের জন্য সাত দিন থাকতে হলো সেন্স আসে না সেন্স এই আসে এই যায় এই আসে এই যায় তারপরে সেন্স যখন এলো তখন এতে আলাদা তখন ইয়ের প্লেন বন্ধ হয়ে গেছে শুধু আর্মি আসছে সিভিল প্লেন বন্ধ হয়ে গেছে বলো তখন উনি অর্ডার দিলেন যে এই আর্মি প্লেন একে একদম এ করে চার্টার করে নিয়ে এসো আমার কথা বললেন আমাকে নিয়ে এসো তা আমরা তখন ওইটাতে গিয়ে দমদমে তারপরে আমাদের আছে ঋত্বিক সব ভাই বোনরা ভাই বোনরা ভাইরা সব ভাই সব করে যারা যারা ছিল সমস্ত একেবারে এগিয়ে দিয়ে দামি আমি তো বলো যে না আরে প্লেনের ইয়েরা বললো যে ওনাকে দিল্লিতে নিতে হবে দিল্লি থেকে ফেরত আসছে আপনারা এদেরকে নিয়ে যাবে তো ওদেরকে নিল আর সে ঋত্বিকের কন্যা আসে যে কি কন্যা সে কি কন্যা বলে না আট আসবে ভাবে আমি আর পারছি না আমি আর পারছি না আমি আর পারছি না তারপরে আমি গিয়ে তো যা ওনাকে বললাম জায়গা থেকে তারপরে ওখান থেকে ওই প্লেনেই আবার ব্যাক করে চলে আসলাম কারণ এটা তো এই এই দিয়ে অবতার তো এখানে তো তারপরে এখানে ইয়ে যোধপুর পার্কের দিদির ওখানে দিদির বড় বোনের ওখানে সেইখানে সব আত্মীয় স্বজন সমস্ত আমি ওদেরকে ওখানে রেখে হাই কমিশন মার্শাল কাছে হাই কমিশনে গিয়ে রেখে শাহেদ আলী সাহেব না কি যেন কি শাহেদ আলী না কি কি আলী যেন হ্যাঁ উনি উনি হ্যাঁ উনি মোটর বন্দি হয়ে এসছেন একটা পয়সা নেই ওনার স্ত্রী কেঁদে বলছে আমার ছেলে মেয়ে লেখাপড়া নেই খাওয়া নেই আমার একটা পয়সা নেই শুধু ওয়াইন এসছে মদ এসছে আর কিছু আসেনি শুধু মদ বিদেশি মদ এসছে অস্ট্রেলিয়া থেকে বদলি হয়েছিলেন শুধু লিকারের ইয়েটা এসছে আর কিচ্ছু আসেনি জামা কাপড় কিচ্ছু আসেনি কিচ্ছু নেই আমার হাতে একটা পয়সা নেই আমি যে বাজার করব বাচ্চাগুলোকে খাওয়াবো তার পয়সা নেই কিচ্ছু নেই আমি এখন চিনি না ইয়েতে আমি খবর দিলাম একজনকে এতে আমার এক ভাগনিকে বললাম যে ওটা মেট্রো সিনেমা হলের পেছনে একটা ছোট্ট একটা ইয়ে তাতে ওখানে তো বিদেশি ওয়াইন নিষিদ্ধ আচ্ছা কিন্তু ওখানে থেকে বিদেশি অঞ্চলে ওনার তো মানে মাথায় তুলে না আসে তা আমি বললাম যে আমি কিছু ওয়াইন বিক্রি করতে চাই তখন আমি ওই হাই কমিশনের গাড়ি নিয়ে নিই ট্যাক্সি দিয়েছি ট্যাক্সি নিয়ে সেইগুলো ঢুকিয়ে ওখানে গিয়েছে গিয়ে সতেরো হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি আমার একটা সমস্ত টোটো মনে আছে এই মুহূর্তের কথা আমার মনে থাকে না কিন্তু ওগুলো সমস্ত মনে আছে আচ্ছা তখন সতেরো হাজার টাকা এনে ওনার হাতে দিয়ে আমি বললাম এখন মেয়ে দুই মেয়ে আর এক ছেলে তিনজনকে ভর্তি করল বললাম ইয়েতে লেডি ব্রমণে দুই মেয়ে ওটা কাছাকাছি হয় এখানে ভর্তি কিন্তু ওখানে তো তারা আমাদের পাকিস্তানে ইয়ে আমাদের লোকরাই তো তাদের এগেনস্টে চলে গেল ওখানকার মুসলিম তো তাদের এগেনস্টে গেলই ওই ওই পাড়ায় 
আমাদের গুলো মানে যারা হাই কমিশনে ছিল তারাও কিন্তু তাদের বেশিরভাগই তার ওদের এগেনস্টে চলে গেল তারপরে শেষকালে তার চিঠি ছিল আমাকে বারবার চিঠি লিখতেন বারবার তার মধ্যে গেল ঝিলু নুরুল কাদের খান ঝিলু বললো বাবা আমি বেঁচেছি সেও তো করে কি যুদ্ধ করে গেছে পান্না থেকে ইয়েতে বলে আমি বেঁচেছি দিদি তুমি এসছো আমি বেঁচে গেছি আমি বললাম আর বেঁচেছি বলো না এখনও বাঁচো নি কেউ বাঁচে নি আচ্ছা তারপরে ওখান থেকে গিয়ে এ করে আর আর ওখানে গিয়ে তারপরে বর্ডারে আর বললাম ও মৈত্রী মৈত্রীদির ওখানে গিয়ে ওটা সেন্টার ওটাই হলো বড় সেন্টার সেখানে সেখানে শেষ দেখা আমার শহীদুল্লা কাছারের সঙ্গে শেষ দেখা আমার শহীদুল্লা সে নাকি সে কিন্তু এখানেও না শুধু অনেকবার দেখা হয়েছে কিন্তু শুধু তাকিয়ে থাকত শুধু তাকিয়ে থাকত শহীদুল্লাহ শুধু তাকিয়ে থাকত একটাও কথা বলত না কী দেখতো আমি তো জানি না শুধু তাকিয়ে থাকত আর এ এ আবার ওর ভাই আমার বাবা বন্ধু ভীষণ বন্ধু ছিল সাংঘাটিক সে তো আমাদের বাড়িতে আবিষ্কার করতে গেছে আচ্ছা তারপরে সেই ক্ষেত্রে থেকে সে বর্ডারে গিয়ে গিয়ে বর্ডারে গিয়ে এর মধ্যে আমাদের বিবি সাহেবরা হায় হায় কি লজ্জায় মাথাটা কাটা যায় আমার এক একটা এক একজনের জন্য লজ্জায় তাদের কোন ব্র্যান্ডের লিপস্টিক কোন ব্র্যান্ডের শাড়ি কি কিনেন শাড়ি আর শাড়ি গানের ধারধারি রানি থোড়াই ধারধারি রানি তো এই এ দিয়ে এই 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 তাদের এটা চলে না তাদের ওটা পারে না তারা ওই পাচ্ছে না তারা পাচ্ছে এরকম আমাদের মানে এই জন্য মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে সহজে মিশতে নেই কখনো না দেশভাগে ইতিবাচক আমার কিছু মানে দেশভাগটাই ইতিবাচক হতে পারে না বলে কারণ দেশভাগটা মানে সমস্ত কালচারটা সমস্ত সংস্কৃতিটা সমস্ত মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সমস্ত রুটটা রুটটা ছিন্ন ভিন্ন করে গেল তাই না রুটটা রুটটা একদম ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল যেখানে একটা রুট এত বড় রুটটাকে কীরমভাবে ম্যাশ করে দিল দেশভাগ সেটা যেটাতে ঋত্বিক ও তো নর্মাল সেন্সে আর আর থাকে দিত আর নর্মাল সেন্স থাকে দিত আর থাকে দিত আর বারবার এসছে বারবার এসছে ওই যে কতবার গেছে রাজশাহীতে কতবার গেছে ইয়েতে তার কোনো শেষ নেই শেষ নেই মা তার বাবাও তো ওখানেই ছিলেন তারপরে ফিফটি ওয়ান হ্যাঁ ফিফটি ওয়ানে বাবা বোধ হয় বাবা না মা মাই মা তো ইয়ে বললেন যে হার্টের খুব খারাপ অবস্থা মা এত খারাপ অবস্থা হলো যে তখন আমার মেজো ভাই ওই যে সিনেমা সিনেমাটোগ্রাফির উপর ইয়ে করা সে সুধীশ ঘটক সুধীশ ঘটক যা ছাত্র বিমল রায় আমাদের বাড়িতে থেকে বিমল আচ্ছা তারপরে ওখানে গিয়ে সে তখন তখন তো ছেলেদের সব ওয়ারে নিয়ে যাচ্ছে সে তখন লন্ডনে ছিল ছোটদাও লন্ডনে ছিল লোকেশ ঘটক নেভির যে দুজনেই লন্ডনে দুজন তারপরে মেজো সে তো নেভিতে আছে ইয়েতে কিন্তু মেজো ভাই তখন আর্মিতে নিল লর্ড ওয়েভেলের সঙ্গে লর্ড ওয়েভেলের গা ইয়েতে প্লেনে কলকাতায় যখন আসলো তখন তার কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে বললো আমার বাবা মা অসুস্থ তখন কিন্তু প্লেন সার্ভিস ছিলই না কোনো প্লেন সার্ভিসে ছিল না মানে ইন্ডিয়া টু ইন্ডিয়ার ভেতরেও এত সহজ প্লেন সার্ভিস ছিল না আচ্ছা তখন নিয়ে গিয়ে এই রাজশাহী থেকে প্লেনে নিজে চালিয়ে গিয়ে নিজে চালিয়ে গিয়ে বাবা মাকে নিয়ে এলো এখানে তো বাবা তো বাঁচলেন না এখানে তার ফলে হল গিয়ে মা গেলেন এই দিক কিন্তু গেল মাকে নিয়ে ওখানে বাড়ি একদম ইন্ট্যাক সাজানো তোমরা একশো জন যাও দেড়শো জন যাও লোকজন জিনিসপত্র খাবার দাবার আবার এই যে পরে যারা গেছে ওই ইয়েতে তারা বলেছে যে শুধু রান্নাঘর তিনটে কলকাতার একটা বড় ফ্ল্যাট 
তিনটে একটা রান্না কর না তিনজন বাবুর চেয়ে একজন ঠাকুর একজন হিন্দু ঠাকুর কারণ হিন্দুদের মধ্যে যারা বিধবা তারা তো মাছ মাংস খায় না কাজেই তাদের জন্যে এর জন্যে একজন হিন্দু এবং তাদের দুজনের ভেতরে এদের মধ্যে ভীষণ ভাব তাদের সে উড়ে ঠাকুর সে আর তিনজন বাবুর চেয়ে এদিকে ভাই ভাইকে চিনল না বোন বোনকে চেনে না বাবা মাকে চেনে না ছেলে বাবাকে চেনে না মা বাবাকে মেয়ে মাকে চেনে না কেউ কাউকে সব অচেনা হয়ে গেল কিছু গেল কিছু ইয়ে হয়ে গেল মৃত্যু আমি বলছি যে আমি অপরাস অপ্রাসঙ্গিকভাবে একটা এইটার উপর একটা কথা বলব আচ্ছা উনিশশো ষাট সিক্সটি ফোরে মেঘে ঢাকা তারা সিক্সটি ফোরে আচ্ছা সিক্সটি ফোরে আর ইয়েতে ঋতিক ঋতিক ইয়েতে ইয়েতে এলো এয়ারপোর্ট এসে বললো যে না তুমি আমার কাছে থাকবে আর আমি আর পারছি না তোমার কাছে না আর কোনো লোককে বোঝাতে পারবো না যে আমার কে হচ্ছে আমি উঠাতে পারবো না কেউ বুঝবে বোঝার লোক নেই পৃথিবীতে তুমি ছাড়া তুমি আমার কাছে চলো গেলাম যে আর যেদিন রিলিজ হচ্ছে বাড়ি থেকে পালিয়ে অযান্ত্রিক আর মেঘে টাকা এই তিনটে ওর সঙ্গে এবং ওর সঙ্গে আর কোনোটা দেখিনি ইয়েতে দেখেছি স্টুডিওতে গিয়ে ইয়ে শুটিং দেখেছি রাস দেখেছি এখানেও তাই তিতাসের তাই দেখেছি এখানে একটা আরও সুন্দর গল্প আছে আচ্ছা শোনো তারপরে বললো যে সব ভেঙে টাকা তারা কাউকে নেয়নি একজনও না বলো আমি আমার ইয়ে আর আমরা গেলাম সারা হল শুধু ফোস ফোস করে কাঁদছে কি ভীষণ কান্না কি অসম্ভব কান্না তখনও তো দলে দলে যাচ্ছে তখনও লোক সব যাওয়ার শেষ হয়নি তো সব ছেড়ে ফেলে যা ঘর বাড়ি আত্মীয় স্বজন কিছু এখানে রয়ে গেছে কিছু মনে মারা গেছে এইভাবে তো রয়েছে ফোস 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 করে কাঁদছে তারপরে যখন শেষ আমাকে আর ঋত্বিক আমাকে চেপে ধরে জড়িয়ে ধরে বলছে শোনো শোনো কান্না এ কান্না যে আমি কা কী করে থামাবো বলো আমাকে আমার যে মুখ ফেটে যাচ্ছে আমি আর পারি না আমি আর পারি না আমার কাছে শুধু বলছে আচ্ছা যখন শেষ হয়ে গেল ছবিটা তখন হলের যে ইয়ে এটা তোমার ইন্দিরাতে ইন্দিরাতে এটা হলের যে মালিক মানে আপনারা কেউ যাবেন না নিস্তালায় বড় রেস্তোরাঁ আছে আপনারা ওখানে যান সেখানে গিয়ে সবাইকে এই যত অডিয়েন্স দেড় হাজার দু হাজার অডিয়েন্স সবাইকে খাওয়ালেন খাইয়ে ঋত্বিককে দাঁড় করিয়ে বলেন এই দেখুন আপনারা কে এই এটা করেছে কে এটা করেছে দেখুন এটা এই এই ব্যক্তি বলে তো ঋত আমাদেরকে দুজনকে তারা তো এসে পায়ে হাত দিয়ে একেবারে প্রণাম করে যাই হোক তারপরে না চলুন আবার দেখবেন বিনা পয়সায় এগুলো ফ্রি খাওয়ালেন এবং আবার দেখালেন দেখার পরে তখন বললেন যে যতবার আপনারা দেখতে চান আমার মনে হয় ওই ভদ্রলোক অরিজিনাল ফ্রম এখানকার লোক নিজের ধারণা আমার কারণ নইলে এই ফিলিংস আর একটা মানে এত এত লোককে এইভাবে ইয়ে করা এটা গেল এক এটা আর সেই ঋত্বিকের কার্ডটা সে কার্ড না আমি আর থামাতে পারি না আর অযান্ত্রিকের সময় আমাকে বললো চল সেও আমি একা আমাকে যেতে হবে আর কেউ যেতে পারবে না আচ্ছা বলছে আমরা তো দুজন ইটার্নাল আমরা পেয়ার আমরা মাতৃ জঠরে একসঙ্গে আর মাতৃ গর্ভ থাকে আমরা একসঙ্গে আমাদের সঙ্গে তার কাউরি ইয়ে হতে পারে না আচ্ছা গিয়ে দেখে ওটা বসুশ্রীতে বসুশ্রীতে গিয়ে দেখে সেই ভাঙা গাড়িটা ফুল দিয়ে সাজাটো উপরে আর যখন নামলো তখন যখন দৌড়ে সবাই এসছে বড় বড় সকল এসছে বোধহয় ইয়ে সত্যজিৎ দাও ছিলেন খুব সম্ভব বলে আমার ইটার্নাল পেয়ার আমাকে দেখিয়ে বললে সত্যজিৎ মানিক দেব আমরা তো মানিক দেব বলতাম ও আমার নাম ধরে ডাকতো এত ফাজি মানিক দেব হ্যাঁ নেমেই বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন সেটা তো 
সবাই আমরা জানি সেই ইটারনাল প্লেয়ারকে দূর দেশে পাঠালে কি করে দে কেমন করে পাঠালে না সেটা না সেটার কারণ হলো কি না ব্যাপারটা সেটা একটা পলিটিক্যাল কারণ আমি তো আসিনি এখানে কারণ আমি এখানকার কোনো কালচার জানি না কথাবার্তা জানি না আর আমাদের কোনো রিলেটিভ কেউ এদিকে নেই কেউ না কাউকে চিনি না জানি না কিছু না ধীরেনবাবুকেও তখন দেখেছি যখন কলকাতায় যখন উনি করাচি যান সে সময় দেখা করেছি ব্যাস এই পর্যন্তই আর তো দেখিনি আমি তো তারপরে উনি তখন ওকে একটা কথা করাচি অ্যাসেম্বলিতে বলা হলো যে মিস্টার দত্ত ফ্যামিলি ইন্ডিয়ান সব ফ্যামিলি ইন্ডিয়ান এখন মেয়ে তো এক গাদা ছেলে তো মোটামুটি দুটো তো মেয়েদের তো বিয়ে হয়ে যায় যার যার জায়গায় শেষে চলে গেছে কিন্তু ছেলের তখন উনি বললেন আমার মার কাছে খবর পাঠালেন যে আমি আপনার কাছে আমি আমার মা ভিক্ষা চাইছি আমার মাকে ভিক্ষা চাইছি ওর খুব শিশুবেলায় মা মারা গেছিলেন মার কোনো স্মৃতি নেই সেই যে মা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মা 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 কোনো দিন নাম ধরে ডাকেন নি হ্যাঁ আচ্ছা তখন মা আমার দুই ভাইকে সেজো ভাই আর এই ওই আমার লোকের ঘটক আর আশিস ঘটক এই সুনেত্রা ঘটক পরমব্রত সুনেত্রা ঘটকের বাবা আচ্ছা সেজো ভাই আর ছোটদাম তো বিয়ে করেনি তো এই দুজনকে পাঠালেন হোটেলে তখন তো এখান থেকে হোটেলে যেতে হয়ে গিয়ে ডেকোটাতে গিয়ে তারপরে প্যান আমেরিকান বা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে যেতে হতো আচ্ছা তারপরে ও গিয়ে এসে সেদা ছোটদা মাকে বলল যে মা এক মানবত্তর মানুষ দেখে এলাম মা এ কি মানুষ না আর কিছু এমন মানুষ হয় মা তোমরা হয়তো দেখেছ আমাদের প্রজন্মে বোধহয় আর হবে কি না জানি না মা বললেন যে বলো ওনাকে যে হ্যাঁ আর আমাকে তখন ডেকে বললেন যে জীবনে ওকে যত তুমি যত সেবা যত্ন এবং তোমার কর্তব্য যা কিছু করার সেটা যত কঠিনই হোক করবে তাহলে তোমার বাবা ওপর থেকে শান্তি পাবেন আমি শান্তিতে মৃত্যু হবে আমার যে তুমি এ করবে তখন বললেন যে আমি ভিক্ষে চেয়েছি আপনার কাছে আমার মেয়েকে আমি ভিক্ষা চেয়েছি তারপরে সেই উনি নাইনটিন ফিফটি থ্রি ফিফটিন মার্চ তা উনি প্যাট্রিয়েশন বেআইনি আমার আমি কোনো জায়গায় কোনো দিনও যাইনি ওই একবার আগরতলা ছাড়া তো তারপরে নিয়ে এলেন শেষে অ্যাসেম্বলি তখন এখানে মোটো বসবে এ সবগুলো অ্যাসেম্বলিতে আমি গেছি একুশে ফেব্রুয়ারি আমি গেছি এখানে আচ্ছা কারণ ওর তো থাকতে এক এক মুহূর্ত ছাড়বে না এক মুহূর্ত না আমি এতে রেখে বিউটি বোর্ডিংয়ে এই আরোমাকে এক বছরে বিউটি বোর্ডিংয়ে আয়া সিদ্ধু রেখে আমি ওনার সঙ্গে চলে গেছি ইয়েতে অ্যাসেম্বলিতে ইয়েতে আর মাগো মা আর কি ওর ভাষায় বলতেন তো ওর ভাষা প্রথম দু বছর ইংরেজিতে কথা বলেছে আমার সঙ্গে হ্যাঁ হ্যাঁ ব্রাহ্মণের কথা আমি বুঝবো কার বাপের ক্ষমতা বুঝতে পারে না আছে টেন্স না আছে ইয়ে তারপরে বলি কই গেলা গো মা রাস্তা থাকে কই গেলা গো মা কই গেলা গো মা মা কই আমার মা কই মা কোথায় খালি বলে আমার চোখের সামনে ভাসে যে আমার নিশ্চয়ই আমার মা তিনি তিনি ফিরে এসছেন তিনি ফিরে আমার কাছে খুব কমপ্লিকেটেড মনে হয় আমার কাছে একটু একটু কমপ্লিকেটেড মনে হয় আমার খুব ক্লিয়ার মনে হয় না কারণ ওখানে যথেষ্ট ইয়ে আছে একটা গোষ্ঠী খুব কমিনেল আর এখানে তো এখানে তার তো জানেনি যে কৃষিটা আছে কিন্তু এখানেও যেমন যে কালচারাল যে গ্রুপটা যেমন তোমরা যেমন আদার যারা লেখক যারা সাহিত্যিক যারা তাদের মধ্যে কম কিন্তু আদার্সরা তাদের ভেতরে কমিউনিকেশন যথেষ্ট বেশি আছে ছিল না 
তাদেরকে করানো হয়েছে ধর্মীয়ভাবে ওখানেও ঠিক তাই সেম এক জিনিস সেম সেম জিনিস ওখানেও ঠিক তাই ঠিক লেফট যেদিনই চলে গেছে জ্যোতিমুষ যেদিন চলে গেছেন তারপর থেকে এটা জ্যোতিমুষ তো আবার সেটি ভাষণে পড়তেন সেন ডেবি এসছে হেমন্ত মুখার্জি পড়তেন সে ওখানে মান্না দে ছোটার সঙ্গে স্কটিশে পড়ছেন এক জায়গা আচ্ছা সবাইকে আমার বাড়িতে দেখা জ্যোতিমুষ সেখানে আসলেন আমাকে হাই কমিশন হাই কমিশন যদি সব সময় দিচ্ছে দাও তো আমি যাই না কিন্তু তখন হাই কমিশনের আমাকে বললেন যে না আপনাকে আসতেই হবে তা এতে জ্যোতিবাবু ইয়েতে বলেছেন আসার জন্য আমাকে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তাকিয়ে রয়েছেন কতবার তাদের সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেছে না একবার দুবার আচ্ছা তো তারপরে বললে যে তুমি এক রেগে করে মনিষ্টার বোন আশিসের বোন ঋত্বিকের বোন তুমি এক রেগে করে আমি তখন ওর কথা বললাম দাঁড়িয়ে উঠে বললেন মানবত্বের মানুষ উনি তো লেফট ছিলেন লেফট ছিলেন যেহেতু বস ব্যারিস্টার হওয়ার আগেই লেফট ওখান থেকে বললে যে আমি তখন প্রথম উনি কিন্তু ইয়াঙ্গেস্ট এই মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্ট দিল্লিতে তখন বললেন আর উনি কংগ্রেসের লিডার তখন বললেন যে এইরকম অরেটার এরকম মানবিক বোধ এরকম ভদ্রলোক আমার জীবনে সারা পৃথিবী ঘুরেছি কোথাও দেখিনি বলে নমস্কার করে বললেন যে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন যে আজকে আমি আমার কি ভালো লাগছে জানো যে আজকে আশিস নেই মনিষ্টা নেই ঋত্বিক নেই আমি আছি আমি তো আছি তার মতন আনন্দ আর কিচ্ছু হবে না এখানকার লোকও বাঁচবে ওখানকার লোকও বাঁচবে এর ইয়েতে কারণ ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ইন্ডিয়া যেমন ছিল সেরকম যদি হয়ে যেত তখন কিন্তু এখন হলে কিন্তু খারাপ হয়ে যাচ্ছে এখন এখন কিন্তু হওয়ার মতো না তখন হতে পারত তখন হতে পারত তখন হলে ভালো তখন হলে একটা ফর্মে আসত এখন তো ডিফর্ম হয়ে গেছে কিসব লোক হয়েছে ওখানে যেমন এখানকার লিডার তেমন ওখানকার লিডার লজ্জায় মাথাটি কাটা যায় আমার গেটের কাছে গেলে মনে হয় মুখ দেখাতে লজ্জা করে আমি এক ফোটা এক এক পাও করতে হবে রইটা না যুক্ত বাংলাও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল তারপরে যখন ইয়ে আসলো সেভটি ওয়ানের পরে আমার বাড়ি তো ধ্বংসস্তূপ একটা পা মোছার পাপসও ছিল না কিচ্ছু ছিল না তারপর ডিসি আমাকে খবর দিলেন ডিসি আবার তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে এস ডিও ছিল তখন তো সাব ডিভিশন এস ডিও ছিলেন তিনি ইয়েতে আগরতলায় গিয়ে যুদ্ধ করেছেন তিনি তখন কুমিল্লায় ডিসি উনি আমাকে খবর দিলেন সিএসপি আমি সিএসপি গ্রুপটাকে চিনি বেশি তো কারণ লেখাপড়া ভালো ইউনিভার্সিটি এর মেডিকেল কলেজ আর জার্নালিস্ট এই আমার গোষ্ঠী এই এই তিন জায়গা আচ্ছা তারপরে উনি খবর দিলেন যে খবর দাঁড় যেন উনি এখানে না আসেন আমরা ওই রাস্তা আমার তো কোর্ট রোডের রাস্তা আমার রাস্তা ছাড়া কোর্ট রোডে যাওয়া দেয় না আমরা আমরা ওই রাস্তা বর্জন করেছি অসম্ভব ওই দিকে তাকানো যায় না যে জায়গা আমাদের ইয়ে ছিল আমার কাছে এবং যদি সম্ভব হয় মহাশ্বেতার কাছে এখনো বেঁচে আছে মহাশ্বেতা মহাশ্বেতার কাছে আর একবার জিজ্ঞেস করবেন যে কি কষ্টটা পেয়ে গেছে ও তো চোখের শেষের দিকটা চোখের সেখানে দেখেছে আমি তো চোখের সামা ব্লেসিং স্ট্যাম চোখের সামনে দেখিনি কখন দেখলাম যেদিন হঠাৎ আর্মি থেকে কজন ছেলে দৌড়ে আসলো আমার কাছে দরজা আর্মি দেখি রাত তিনটের সময় নক করছে আমি আবার কি আর্মি নামলো নাকি খুলে দেখি যথা নেমে আমি দেওয়ারি আমি ভেবেছি আর্মি নেমে গেছে তা খুলে দেখি না ওই ছেলেরা ইয়াঙ্গার ছেলেরা তারা বলছে যে মামা চলে যাচ্ছে আপনি সিদ্ধির চলুন 
আর তখন কুমিল্লা থেকে আসতে এক ঘন্টা সোয়া ঘন্টা লাগত তিনটে ইয়ে ছিল ইয়ে ছিল তার সত্ত্বেও কবে আর তখন তো শেষ রাত্রি এই চারটের সময় রওনা হয়ে তারপরে আমি চলে এলাম সোজা চলে গেলাম এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখি এই ঋতবন এতটুকু ঋতবন কে হবে সে যে কি রূপ দেখলাম ঋতিক ঘটকের সেই একটা ধবধবে সেই রং সেই রকম সুন্দর চেহারা সেই একটা গরদের পাঞ্জাবি আর ধুতি ধুতি পরা আমি ওকে ওই প্রথম দেখলাম ধুতি এই যে দড়িয়ে ধরল আজও ধরল কালও ধরল আমাকে না নিয়ে সে যাবে না কিছুতেই যাবে না এখান থেকে আর এখন প্লেন তো হ্যাঁ হ্যাঁ একবার এইটাই শেষ যাত্রা আচ্ছা তারপরে ওখান থেকে প্লেন অনবর্ত বলছে যে খাল বলছে দশ মিনিট দশ মিনিট ইয়েতে আমি না আমার তো পাসপোর্ট নেই ভিসা নেই আমি এই রকম শরীর অসুস্থ আর আমি রাহুল বোয়ার কি ব্যবস্থা করে যাবো আমি ওদের একটা করে তো যেতে হবে আমার বলে সব আমি করব বলে ইন্দিরা গান্ধীকে টেলিফোন অনবরত ইন্দিরা গান্ধী টেলিফোন করছে আর উনি বলছে যে ওর যতক্ষণ লাগে ততক্ষণ এই স ভোরবেলায় আমি ওখানে আটটা সাড়ে আটটায় গেছি রাত বারোটা পর্যন্ত শুধু কান্না আর শুধু এই আর কিছুতেই যাবে না গাড়ি আর সেই প্লেন বসে রয়েছে এই এক গাড়া সমস্ত ফুল ইয়ে করা লোডেড ইয়ে রয়েছে তারপরে আমি বললাম যে এক কাজ করো আমি তুমি যাও আমি ইয়েটা করে দিই বেআইনি কাজ কখনো করো না বুঝলে বেআইনি কাজ করো না তাহলে তো মানে আমি আমার উইক ফোনটা তারা যে যে কোনো সরকারি সেটাকে ইয়ে দেবে আমি আমরা কিন্তু পলিটিক্যাল ফ্যামিলি না কিন্তু পলিটিক্সের মধ্যে থেকে খুব ভালো করে জেনেছিলাম ভালো রকম যে আমি কিন্তু এই সুযোগ কিন্তু দেবে এবং শুধু আমি না তোমার করতে সে ইয়ে করবে কাজে আমি ভিসা পাসপোর্ট আছে ভিসাটা করে আমি যাব ও তো ইয়ে কষ্টে রাত সাড়ে দশটার সময় তাকে ইয়ে করে এসে তখন তো আমি হসপিটাল থেকে মোটে এসছি যাও হাঁটার মতো ক্ষমতা নেই তারপর ছয় মারিয়ে তারপরে আবার সেই আর যেতে পারলাম না কুমিল্লায় এখানেই হসপিটালে নিয়ে ওখান থেকে স্টেট হসপিটালে নিয়ে গেলাম এত খারাপ অবস্থা এবং সে অবস্থায় ডাক্তাররা কীরকম ছিল তখন এই মেডিকেল কলেজ আজকে সেসব যেসব গল্প শুনি এই মেডিকেল কলেজে কি রকম ভার ভার অপসে মানে ইয়ে করছে আর রাস্তা বলছে যে ইয়ে দিয়ে যেতে পারবে না কেউ খালি পায়ে যেতে হবে জুতো পরে সামনে দিয়ে শব্দ হলে বুকে করতে হবে কেউ কাঁদতে পারবে না মারা গেলে কেউ হাসতে পারবে না এইভাবে তুমি যেতে হবে এই এরভাবে এইভাবে রেখেছে ডাক্তার হঠাৎ দেখে একদিন টেলিভিশন আর রেডিওটা নিয়ে গেল আমি বললাম কেন আমি যে রেডিওটা শুনতাম টেলিভিশন আমি দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু রেডিওটা তো শুনতাম আমি তখন তো খুব খারাপ অবস্থা ওঠার ক্ষমতা নেই আর চারজন ডাক্তার আজকে তার সব বড় বড় বিরাট বিরাট ডাক্তার চারজন ডাক্তার ইয়েতে ডিউটিতে অন ডিউটিতে আচ্ছা তখন ওরা বললো যে না আপনার হার্টের অবস্থা এত খারাপ আপনি তো নিজে জানেন আপনাকে ও আপনি তো অন্য পেশেন্ট আপনি জানেন যে কি অবস্থা আমরা কিছুতেই পাচ্ছি না কোনো রকমে অপারেশন করতে পারছি না আচ্ছা এত বড় অপারেশন সেলফ সেন্ড দিই তো কেউ নেই কোনো লোক নেই এ নিয়ে তখন কানাডায় আচ্ছা তো তখন বলে যে সেই জন্যে আমরা এটা সরিয়ে নিয়েছি তার ফলে হলো কি আমি সেটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই আচ্ছা তারপরে দুই বছর ডাক্তার মড়ুয়া ছিলেন তার মধ্যে একজন তাকে ট্রান্সফার করলো কুমিল্লায় তারপরে আমাকে ডাক্তার দিয়ে নার্স দিয়ে আয়া দিয়ে প্লেনে যখন কুমিল্লায় পাঠালো তার দু বছর পরে আমাকে ধীরে ধীরে ওদের ওর কাছে সেই ইয়ে ছিল যে আস্তে 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 আমাকে জানালো সেই আর কি তারপরে অনেক শৈলজাদা শৈলজাদা মজুমদার ওর কাছে তো আমি বড় ভাই ওনার রবীন্দ্রনাথের কাছে সোনাসুরি গান শিখেছেন আমি শৈলজাদার কাছে আচ্ছা শৈলজাদার কাছে ওরা শিখেছে 
আমি ষোলোই দাদার কাছে আচ্ছা কারণ আমরা তো তখন উনি তো নেই তখন আচ্ছা উনি এসছেন এখানে হঠাৎ দিয়ে আমি তো জানি না এই হঠাৎ অসুস্থ শরীর ডিসি আহা কি ভালো ছেলে এটা আমিন রহমান সে লাস্ট ব্যাচ শেষ বি আচ্ছা সে ছেলেটির হাসন রাজার নাতনিন ওর ওয়াইফ আচ্ছা দাদা উনি আসলেন এসে বললেন দিদি আপনাকে তো এক জায়গায় বেড়াতে যেতে হবে আপনার বাকি আছে হাজত বাস হাজত বাস বেড়াতে যাওয়ার জায়গা তো এখন বোধ হয় শেষ বাকি আছে হাজত বাস ও না 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 সে খুব সুন্দর একটা কুমিল্লা তো খুব মানে খুব পিকচারেস জায়গা খুব সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে জোর করণ বলে একটা জায়গা কি হয়েছে আবার এ আমার বার এ শৈল জেদা শৈল জেদা বললে যে তুমি এখানে এই কথা শুনে আমি কুমিল্লা এসছেন হলে আমি কুমিল্লা আসলাম না কুমিল্লা আসতাম না সেখানে ওখানে ওরা কারা গান শুনিয়েছে শিখে ওনাকে সে শুনিয়েছে বলছে ঠিক এই এই কটা গান তুমি করো তো গানটা ইয়েতে আমি তো মানে তখন গান কি কো গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না তারপরে করলাম যে তিনটে বললেন যে এইবার শুনে রাখো যে তোমরা তো করলে তোমরা গ্রামাটিক্যালি মিস্টেক তোমাদের নেই কিন্তু গানটা যে হয়নি সেটা বুঝতে পেরেছো গানটা যে হয়নি উনি বললেন যে দুটো গান তুমি করো না একটা গান আমাকে প্রত্যেক দিন গাইতে হতো ঋত্বিকের ঠাটা করছে রুদ্দুর গরম রাজশাহীর গরম তা আমাদের বাড়ির উপরে ন উঠখানা সেইখানে রোদ্দের ভেতরে দূর দেশে ওই রাখাল ছেলে ওইটা আর ওইটা করতে হতো আর আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে এই দুটো গান তোমায় গাইতে হবে না উনি কিন্তু জানেন এবং ওদের কাছে শুনেছেন যে তখন আমাকে জানানো হয়নি কীরকম ভালোবাসা পেয়েছি কি অসম্ভব ইয়েতে পেয়েছি একজন শিক্ষক তিনি কীরকম হতে পারেন তারপরে ওদেরকে বললেন শোনো গান গাইবে আবেদন নিবেদন এবং সমর্পণ শুধু গান নয় যে কোনো সাহিত্যেও তাই কত লোক কত মানুষকে পেয়েছি তোমাকে বলে শেষ করতে পারবো না না তবে আর একটা জিনিস হলো কি ঋত্বিক যে কি তারপরে যে কান্না এই যে প্লেনে সে যে পরে শুনলাম যে মানে ওর ছেলে ছেলে ঘাবড়ে গেছে ওর এত কান্না ও তো দেখেনি কখনো এইটুকু ছিল তখন সে তো এত কান্না সে কখনো দেখেনি যে এইভাবে কাটছে সমস্ত এ পর্যন্ত পরে নাকি এতে এয়ারপোর্টে ওদের ওরা খবর দিয়েছে তারপরে আমার অগ্র ভাই সেজু ভাই ছিলেন আর মহাশ্বেতা মহাশ্বেতা তো গেছেই মৃণাল সেন হ্যাঁ মৃণাল এখানে এসেছেন যখন তখন দেখ না মৃণাল সেদিন ইয়ের উপরে সলিল চৌধুরীর উপরে আমাকে লিখতে বলেছিল তার সঙ্গে গেল মৃণাল সেনের চাই তো ইয়ে এসছিল সৌমিত্র চ্যাটার্জি সৌমিত্র এসছে এসছিল মৃণাল মৃণালের একই জায়গায় অনেক সে কত স্মৃতি বলবো তোমাকে বলে শেষ করা যাবে না সে ওই ওই যে বসুশ্রীর নিচে একটা ছোট্ট ঘর বসুশ্রীর ওপরে হলো বড় বড় ফিল্ম ডিরেক্টররা যেমন প্রমথেশ বড়ুয়া তারপরে সুধীশ ঘটক তারপরে তোমার এই ওদের গ্রুপটা আর কি নীতিন বোস বন্ধু বোস এরা সমস্ত ওপরে আর নিচে এক পেয়ালা চা নিয়ে দাও এগারো জন তো বারো এক পেয়ালা চা সেখানে আমরা সেখানে আমরা সেইখানে সলিল চৌধুরী এবং মৃণাল তাদের তারা তখন মৃণাল মৃণাল হয়নি সেই সময় শেষে তখন সেই শরীরের সেইটুকু আমার খুব ভালো লাগা জায়গা অন্য জায়গা খুব প্যাথেটিক 
সেটা আমি কখনো উল্লেখ করিনি অন্য জায়গা খুব প্যাথেটিক এই এসব ক্ষেত্রে প্যাথেটিকই হয় যারা ইয়ে হয় তবে একজন একটা খুব সুন্দর একটা কথা বলল কালকে যে বউ মানে গৃহপালিত বাঘিনী সেটা কি হারে মানে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে অনেকের জন্যে অনেকের জন্য বহু লোকের জন্যে দেশে বিদেশে সব জায়গায় আর ঋত্বিক তারপরে ওকে এখান থেকে ওই রকম সুস্থ চেহারা আমি ওকে সেই সে আমলে দেখেছি যে আমলে আমাদের আমল তারপরে আমি এত সুস্থ এত সুন্দর দেখিনি এখান থেকে গিয়েই তো পড়লো তবে হাবিব ধন্য হাবিবুর রহমান তো সব ঘটক বংশ তার কাছে চিরোডি হয়ে থাকবে তাকে এই হেলিকপ্টার আনা থেকে হসপিটালের ওখানে সব যা কিছু সমস্ত সব কিছু যদি কেউ করে থাকে আর একটু কিছু এর মধ্যে শুনলাম যে আর একটা ছবি হচ্ছে বোম্বে তো ওরকম পাওয়া যায় 